மெய் எழுச்சி பெற்று அணுவென்ற உயிராகி அணுக்கள் கூடி மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமைக்கேற்ப மூலகங்கள் பலவாகி அவை இணைந்து பேதித்த அண்ட கோடிகளாய் மற்றும் பிறப்பு இறப்பிடை உணர்தல் இயக்கமாகி நீதி நெறி உணர் மாந்தராகி வாழும் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம் குரு வணக்கம் சிந்தையடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற சீரறிய செய்த குருவே சிந்தையடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற சீரறிய செய்த குருவே அந்த நிலைத்தானில் அறிவு அசைவற்றிருக்க பெரும் ஆனந்தம் பொங்குதங்கே இந்த பெரும் உலகம் இசை எடுத்த பல பிறவிகளின் இறுதி பயனாகிய சந்ததமும் என மறவாத சாந்த வாழ் வழித்தோய் என் சந்தோஷ செய்தி இதுவே சந்ததமும் என மறவாத சாந்த வாழ் வழித்தோய் என் சந்தோஷ செய்தி இதுவே வாழ்க வளமுடன் நாடி சுட்டி தண்டு வட சுத்தி வாழ்க வளமுடன் நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிலும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிலும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிலும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின அருட்பேராற்றல் உடலிலே உயிரிலே அலையலையாக பாய்வதை உணர்கிறோம் அருட்பேராற்றல் உலகிலே உடலிலே உயிரிலே அலையலையாக பாய்வதை உணர்கிறோம் அருட்பேராற்றல் உடலிலே உயிரிலே அலையலையாக பாய்வதை உணர்கிறோம் அருட்பேராற்றல் இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் உறுதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழி நடத்துவதாகவும் அமையுமாக அன்னைக்கு வணக்கம் தந்தைக்கு வணக்கம் ஆசான் அருட்தந்தை வேதாத்தி மகரிஷி அவர்களுக்கு வணக்கம் தவம் துரியதவம் துவக்கம் ஆகினை துரியம்
வாழ்க வளமுடன் தவத்தினை நிறைவு செய்து கொள்வோம் தவத்தினால் பெற்ற ஆற்றலை உடல் முழுவதும் பரவிட்டுக் கொள்வோம் உடலும் உள்ளமும் தூய்மையும் மேன்மையும் பெறட்டும் சங்கல்பம் அருட் பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம் அருட் பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம் அருட் பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்த்துக்கள் கூறுவோம் வாழ்க்கை துணையை வாழ்த்துவோம் பெற்ற மக்களை வாழ்த்துவோம் உடன் பிறந்தோரை வாழ்த்துவோம் உற்றார் உறவினர்களை நெருங்கிய நண்பர்களை வாழ்த்துவோம் தொழில்துறையிலே தினசரி கடமையிலே நெருங்கிய தொடர்புடையவர்களை வாழ்த்துவோம் இன்னல் புரிவோர் எதிரிகளாக நினைப்போர் எவரேனும் இருப்பினும் அவர்களும் மனம் திருந்தி நல்வாழ்வு பெற வாழ்க வளமுடன் என்று வாழ்த்துவோம் ஆஸ்தான் அருட்தந்தை அருளிய வேதாத்திரியம் வாழ்க வளமுடன் உலக சமுதாய சேவா சங்கம் வாழ்க வளமுடன் ஆழியார் அறிவு திருக்கோயில் வாழ்க வளமுடன் உலக அரசு வாழ்க வளமுடன் உலக தலைவர்கள் வாழ்க வளமுடன் உலக மக்கள் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் இந்திய மக்கள் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் எல்லா மக்களும் இந்த கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து விரைவில் விடுபெற வாழ்க வளமுடன் இந்திய அரசு வாழ்க வளமுடன் தமிழ்நாடு மக்கள் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் தமிழ்நாடு அரசு வாழ்க வளமுடன் மருத்துவர்கள் செவிலியர்களின் பணி வாழ்க வளமுடன் காவல்துறை அதிகாரிகள் ஆணையர்கள் வாழ்க வளமுடன் பேரூராட்சி நகராட்சி ஊராட்சி மன்ற உறுப்பினர்கள் மக்கள் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் இரண்டொழுக்க பண்பாடு நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதிற்கும் துன்பம் தர மாட்டேன் துன்பப்படுவோருக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன் நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதிற்கும் துன்பம் தர மாட்டேன் துன்பப்படுவோர்க்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன் நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதிற்கும் துன்பம் தர மாட்டேன் துன்பப்படுவோர்க்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் மழை வாழ்த்து ஏரி குளம் கிணறு ஆறு எல்லாம் நிரம்பி வழிய மாறி அளவாய் பொழிக மக்கள் வளமாய் வாழ்க ஏரி குளம் கிணறு ஆறு எல்லாம் நிரம்பி வழிய மாறி அளவாய் பொழிக மக்கள் வளமாய் வாழ்க ஏரி குளம் கிணறு ஆறு எல்லாம் நிரப்பி வழிய மாறி அளவாய் பொழிக மக்கள் வளமாய் வாழ்க வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நம் மனதுள் அமைதி நிலவட்டும் நம்மை சுற்றிலும் அமைதி நிலவட்டும் உலகம் முழுவதும் அமைதி நிலவட்டும் அமைதி 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 தவத்தினை நிறைவு செய்து கொள்வோம் வாழ்க்கையில வளமுடன் குருவின் புகழ் பொங்குக குருவே துணை சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்து ஒய்வித்த குருவே இன்று இரண்டாவது நாள் அமர்வாக நமது 
ஆலயார் அறிவு திருப்பதியினுடைய இயக்குனர் அகாடமி டாக்டர் கே பெருமாளையா அவர்கள் நேற்றைய தினம் இறை ஞானம் முழுமை பெறு என்ற தலைப்பில் வகுப்பினை நடத்தி கொடுத்தார்கள் அதன் தொடர்ச்சியாக இன்றைய தினம் பிரபஞ்ச தன்மாற்றம் வான்காந்தம் வானியல் இந்த மூணு டாபிக்ல பேச இருக்கிறாங்க அவர்களே காஞ்சிபுரம் மண்டலம் சென்னை மண்டலம் திருவள்ளூர் மண்டலத்தின் சார்பாக வரவேற்று வாழ்த்தி வணங்குகின்றோம் வாழ்த்துகிறோம் அதே போல இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இதே வணக்கம் குரு வணக்கம் தவணம் நடத்திய மண்டலத்தின் துணைத் தலைவர் ஸ்மார்ட் பேராசிரியை நித்தீஸ்ரீ அம்மா அவர்களையும் மண்டலத்தினுடைய பொருளாளர் செயலர் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கும் பேராசிரியை விஜய் விஜய் அம்மா அவர்களையும் விஜயலட்சுமி அம்மா அவர்களையும் வாழ்த்தி வணங்குகின்றோம் வாழ்க்கை வகுப்பினை நடத்தி கொடுக்கும் முடியும் குரு வணக்கம் சிந்தையை அடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற சீரறிய செய்த குருவே அந்த நிலைதனில் அறிவு அசிவற்று இருக்க பெறும் ஆனந்தம் பொங்கு தங்கே இந்த பெரும் உலகமிசை எடுத்த பல பிறவிகளின் இறுதி பயனாகிய சந்ததமும் என்னை மறவாத சாந்த வாழ்வழித்தோய் என் சந்தோஷ செய்தீர்கள் மதிப்பிற்கும் அன்பிற்கும் உரிய காஞ்சிபுர மண்டலத்தினுடைய தலைவர் மற்றும் இந்த மூன்று மண்டலங்களுக்கும் விரிவாக்க இணை இயக்குனர் ஆகும் இருக்கக்கூடிய அன்பிற்குரிய பேராசிரியர் மேல்பொருள் ஐயா அவர்களே மண்டலத்தின் செயலர் பொருளாளர் மற்றும் துணைத் தலைவர்கள் பேராசிரிய பெருமக்களே அதுபோன்று சென்னை மண்டலம் திருவள்ளூர் மண்டலத்தினுடைய பொறுப்பாளர்களே இந்த மிஷன் கல்வியிலே இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டிருக்கோம் அன்பிற்குரிய மாணவ சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான மாலை வணக்கங்கள் நாம் இன்று அந்த இறை ஞானமும் முழுமை பேரும் என்ற தாளில் இருக்கக்கூடிய அந்த இரண்டாவது யூனிட் முதல்ல நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் அது எவ்வளவு முடிதும் பார்த்து சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு அடுத்த யூனிட்டுக்கு போகலாம் இல்லை நம்ம இந்த யூனிட் வரைக்கும் கொண்டு போகலாம் இப்ப நம்ம வந்து நேற்று நிகழ்ச்சியை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு பிரீஃப் பார்த்துட்டு போவோம் பிரம்மம் என்பது சுத்த வெளி வெட்ட வெளி காரிருள் கும்மிருட்டு என்று சொல்கிறோம் இந்த பிரபஞ்சமெல்லாம் கடந்த நிலையில நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் இல்லாத போது அது முழுக்க முழுக்க சுத்த வெளியாகவே இருக்கிறது அங்கு நட்சத்திரங்கள் ஏதும் இல்லாததால் வெளிச்சம் இல்லாததால் அது நமக்கு இருளாக தெரிகிறது அதைத்தான் சுத்த வெளி என்று சொல்கிறோம் வெட்ட வெளி என்று சொல்கிறோம் பல்வேறு மதத்தினரும் பெரியவர்களும் அதை பல்வேறு நிலைகளில் அழைத்திருக்கிறார்கள் சிவம் என்று சொன்னாலும் சரி கிருஷ்ணம் என்று சொன்னாலும் சரி அல்லா என்று சொன்னாலும் சரி அதை பரமபிதா என்று சொன்னாலும் சரி எல்லாரும் அழைப்பது ஒன்றைத்தான் அந்த சுத்த வெளி வெட்ட வெளி அதை பெரியோர்கள் அந்த காலத்தில் உணர்ந்து போதும் கூட அதை முழுமையாக வார்த்தைகளால் எடுத்து உரைக்க முடியாதால் விண்டவர் கண்டார் இல்லை கண்டவர் விண்டார் இல்லை என்று பொதுவாக சொல்லிவிட்டார்கள் ஆனால் அதை அருட்தந்தையர்கள் தனது அறிவின் மூலமாக சென்று உணர்ந்து அதை வேண்டும் கண்டும் இன்று நமக்கு அதை செய்திகளாக கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த நேரத்திலே அருட்தந்தையர்கள் பொறுப்பாக சொல்லி எவ்வளவு பெரிய தத்துவத்தை நம்மை போன்ற ஒரு சாதாரண மனிதர்களும் புரிந்து கொண்டு அதை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையிலே கொடுத்திருக்கிறார்கள் பாருங்கள் அவரை வணங்கி மகிழ்வோம் அப்ப அந்த சுத்த வெளி வெட்ட வெளி என்று சொல்லக்கூடியதான் மூலம் அதிலிருந்து இறைத்துகள் தோன்றி 
வெண் தோன்றி பஞ்சபூதங்கள் தோன்றி இந்த பிரபஞ்சம் வருகிறது அந்த பிரபஞ்சத்திலே நம்முடைய சூரியன் சூரியனை சுற்றிக்கூடிய கிரகங்கள் அதில் பூமி அந்த பூமியில் அந்த ஐந்து வகையான பௌதிக பிரிவுகளும் இருப்பதால் அங்கே உயிரினங்கள் தோன்றி ஒன்றொன்றாக வந்து இன்று நாம் வரை ஒரு தொடர்ச்சி இருக்கிறது ஆகவே நன்றாக ஒரு அறிந்து பார்க்கின்ற போது அந்த சுத்த வெளிதான் என்று நாம் பார்க்கக்கூடிய அனைத்து காட்சியாக இருக்கிறது அது மரமாக இருக்கலாம் செடிகொடி மரமாக இருக்கலாம் கல்லாக இருக்கலாம் மண்ணாக இருக்கலாம் கடலாக இருக்கலாம் மேகமாக இருக்கலாம் நட்சத்திரங்களாக இருக்கலாம் மனிதனாக இருக்கலாம் எல்லாம் அந்த சுத்த வெளிதான் இப்படி வந்திருக்கிறது நாம் இதை மலை என்கிறோம் கல் என்கிறோம் மண் என்கிறோம் இதுவெல்லாம் ஒரு பொருளா இல்லை பொருள் அல்ல அவையெல்லாம் அந்த சுத்த வெளியிலிருந்து தோன்றி வந்த ஒரு தோற்றம் ஒரு நிகழ்ச்சி மறுபடியும் அது ஒரு காலத்தில் மறைந்து போய்விடும் ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சினா கொஞ்ச நேரம் இருக்கும் மறுபடியும் நின்று போயிடும் அது போன்றுதான் இது எல்லாம் ஒரு நிகழ்ச்சி நாம் பார்க்கக்கூடிய இந்த சூரியன் சந்திரன் பூமி நட்சத்திரங்கள் செடி கொடி மரங்கள் மனிதர் எல்லாமே ஒரு நிலை இல்லாதது தான் அதனாலதான் அற்புதமாக அதை வள்ளுவர் சொல்கிறார் பொருள் அல்லவற்றை பொருள் என்றுணரும் மருளானாம் ஆனா பிறப்பின் சொல்கிறார்கள் நாம் இதெல்லாம் சொல்கிறோம் சூரியன் என்பது ஒரு பொருள் சந்திரன் என்பது பொருள் என்னுடைய கார் என்பது பொருள் என்னுடைய வீடு என்பது பொருள் எல்லாம் பொருள் பொருள் என்று சொல்கிறோம் அது சாதாரண ஒரு ஒரு கணக்குக்கு சரிதான் நான் உண்மையிலே ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்தால் அது எதுவுமே நிலையானதல்ல எல்லாம் அந்த சுத்த வெளியிலிருந்து ஒன்றன் பண்ற ஒன்றாக வந்தது மீண்டும் ஒரு காலத்திலே மறைந்து போய்விடும் நிலையானது என்பது இல்லை நம்ம அந்த நிலையில்லாமல் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் நிலையாக இருக்கிறது என்று நினைக்கிறோம் நில்லா நில்லாதனவற்றை நிலையின என் உணரும் புல் அறிவாண்மை கடை என்று சொல்கிறார்கள் அதாவது எதுவுமே நிற்பதில்லை இதெல்லாம் நிகழ்ச்சிகள் அதெல்லாம் நிலையா இருக்கு நிலையா இருக்குன்னு சொல்றோம் அது அறிந்து அது வள்ளுவர் எப்படி சொல்ற புல் அறிவாண்மை என்று சொல்கிறார்கள் அது அறிவில் குறைந்த நிலை என்று சொல்கிறார்கள் நல்ல வேலை மகிழ்ச்சி அவர்கள் நமக்கெல்லாம் ஒரு குருவாக இருந்ததால் அவரோடு சேர்ந்து சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவம் நமக்கு கிடைத்ததால் அந்த சுத்த வெளிதான் மூலப்பொருள் என்பதை உணரக்கூடிய ஒரு நிலையில் நம்மை கொண்டு வந்து அருட்தந்தை நிறுத்தி இருக்கிறார்கள் இல்லை என்று சொன்னால் இன்னும் எத்தனை பிரிவுகள் கடந்து நாம் இந்த நிலைக்கு வந்து சேர வேண்டியிருக்கும் ஆகவே அந்த சுத்த வெளி அதனுடைய தரம் தன்மைகள் என்ன பற்றாயிருப்பு பேராற்றல் பேரறிவு காலம் வளம் நான்கு ஒன்றிணைந்த பெருவெளியே தெய்வமாம் வற்றாத இந்நான்கும் வின் முதல் ஐம்பூதங்கள் உலகம் உயிரினம் யாவும் பற்றாது பெருகி வரும் வளர்ச்சியே தன்மாற்றம் வலுவாத செயல் விளைவு நீதியே இயல் பூக்கம் பற்றாது பெருகும் பேரண்டத்தில் உயிரினத்தில் வலுவாத செயல் விளைவு நீதி கூறுதலரம் என்று வரும் முதல்ல வந்து இந்த சீரீக்கம் என்பது அது இயல் பூக்கமாகவும் அந்த செயல் விளைவு நீதியை கூறுதலரம் என்று வரும் அருட்தந்தை அப்படி சொல்வார்கள் இப்படி அந்த ஒன்றுதான் அனைத்துமாக வந்து என்று எல்லா காட்சிகளாகவும் இருக்கிறது மனிதனாகவும் இருக்கிறது ஆகவே இந்த பிரபஞ்சத்தில் எதை பார்த்தாலும் அது இறைவன் தான் இறைவனின் வடிவம் தான் இருக்கிறது எந்த ஒரு பொருளை எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தாலும் சரி ஒரு மரத்தை எடுத்துக்கொண்டு பாருங்கள் ஒரு பழத்தை எடுத்துக்கொண்டு பாருங்கள் அது என்ன அணுக்களின் கூட்டம் அணு என்பது விண்களின் கூட்டம் விண் என்பது இறைத்துகளின் கூட்டம் சுழன்று கொண்டிருந்தால் இறைத்துகள் அது நின்று போனால் சுத்த வெளி சுத்த வெளி என்பதுதான் தெய்வம் ஆக எல்லாமே தெய்வத்தின் வடிவம் தான் எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு எந்த பொருளை எடுத்துக்கொண்டு பகுத்து கொண்டே சென்றாலும் கடைசியிலே அந்த உண்மை நிலையாக இருக்கக்கூடிய இறைவன் தான் அங்கு வந்து நிற்கிறார் ஆக இறைவனை இதுவரை எங்கோ எங்கோ என்று தேடிக்கொண்டிருந்தோம் இப்பொழுது பாருங்கள் இறைவன் இல்லாத இடம் ஏதாவது ஒன்றை சொல்ல முடியுமா இல்லை எல்லா இடத்திலும் இறைவன் நீக்க மர நிரம்பி இருக்கிறார் அந்த வற்றாயிருப்பு பேராற்றல் பேரறிவு காலம் என்ற தன்மைகள் எல்லா பொருளுக்குள்ளும் இருக்கிறது எல்லா ஜீவனுக்குள்ளும் இருக்கிறது இது எல்லா மனிதனுக்குள்ளும் இருக்கிறது அந்த ஐந்து வகையான பௌதிக பிரிவுகள் உருவாகி அந்த ஒவ்வொன்றும் ஒரு காந்த அலையோடு தொடர்பு கொண்டு வருகிறது ஐந்து வகையான காந்த அலைகள் வருகிறது இப்ப இந்த ஒரு 
ஒரு சார்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் என்ற வகையில் வைத்துக்கொண்டு இன்றைய நம்ம பாடத்திட்டத்துக்கு செல்வோம் இறைநிலையின் தன்மாற்றமே பிரபஞ்சம் இறைநிலை என்பது பிரபஞ்ச மூல பேராற்றலாம் பாய்ம பொருள் அந்த சுத்த வெளிதான் மாற்றம் அடைந்து மாற்றம் அடைந்து இன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய இவ்வளவு பெரிய பிரபஞ்சமாக இத்தனை கோடி அண்டங்களாக இத்தனை லட்சக்கணக்கான உயிரினங்களாக மனிதராக இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு குயவன் ஒரு பானை செய்கின்ற போது அதற்கு களிமண் வேண்டும் அந்த களிமண்ணை சரியான பக்குவப்படுத்தி அதை சுழலக்கூடிய ஒரு சக்கரம் அதில் வைத்து தனக்கு வேண்டிய வடிவத்தை எல்லாம் செய்கிறார் அப்படி இறைவன் அந்த சுத்த வெளிதான் சுத்த வெளிதான் இறைவன் அதுதான் ரா மெட்டீரியல் கூட அதிலிருந்து தான் ஒவ்வொன்றாக இறைத்தொகள் தோன்றி அந்த இறைத்தொகள் ஒன்று கோடி விண்கள் தோன்றி எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் எல்லா பொருளும் அதிலிருந்து தான் உருவாகிறது நான்கு தன்மைகள் அட்டாயிருப்பு பேராற்றல் பேரறிவு காலம் என்று சொல்கிறோமே அந்த நான்கு தன்மைகள் அதுதான் அதனுடைய அடிப்படை தன்மைகளாக இருக்கின்றன தண்ணீருக்கு சூழ்ந்தெடுத்தும் தன்மை தன்னை விட்டு எங்கு போக முடியாததா அதாவது நம்ம பூமியில் விட இப்ப நம்ம எல்லாம் ஏன் ஒட்டிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அந்த சூழ்ந்த அழுத்தம் இருக்கிறதுனால நீங்க பூமியை விட்டு அப்படியே குதிச்சா கூட திருப்பி பூமிக்கு வந்துருவீங்க ஒரு பந்து உயரமா போட்டீங்கன்னா மேல போய் கீழே வந்துடும் அது அப்படியே மேல போகாது ஏன் அந்த தண்ணீருக்கு சூழ்ந்த அழுத்தம் மாற்று இது ஒரு பொருள் இருக்கின்ற போது பொருள் மேல் அழுத்துக்கிறது பொருள் இல்லாத போது தன்னைத்தானே அழுத்துக்கிறது அது தன்னைத்தானே அழுத்துக்கிற போது என்ன ஆகிறது அங்கு ஒரு மென்மையான அதிர்வு தோன்றுகிறது அந்த அதிர்வு தான் நுண் அதிர்வு கிணமெட்டி குயவரை என்று சொல்கிறார்கள் உண்மையிலே இந்த நுண் அதிர்வு என்று மகிழ்ச்சி அவர்கள் இந்த ஆழ்ந்த சிந்தனையில் கொடுத்ததை மட்டும் என்று விஞ்ஞானிகள் புரிந்து கொண்டால் விஞ்ஞானத்தில் எத்தனையோ மாற்றங்கள் வரும் என விஞ்ஞானிகள் இந்த வானத்துல நிறைய நிறைய செய்திகளுக்கு பதில் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் மைக்ரோவேவ் பேக்ரவுண்ட் ரேடியேஷன் என்று சொல்கிறார்கள் அதாவது வானத்துக்குள்ள எங்க பார்த்தாலும் கதிர்வீச்சுக்கள் இருக்குது அது எப்படி வருது எங்கிருந்து வருது இந்த காஸ்மிக் ரேடியேஷன் எங்கிருந்து வருது என்ன வருது இன்னும் சரியான பதில் இல்லை இப்படி விஞ்ஞானிகளுக்கு நிறைய பதில் கிடைக்காமல் இருக்கிறது அதற்கெல்லாம் பதிலாக வருவதுதான் நம்முடைய வேதாத்திரிய தத்துவம் அந்த இறைத்துகள் தோன்றிய நிலை இன்னும் விஞ்ஞானிகளுக்கு தெரியாது அது தெரியாததால்தான் இன்னமும் இந்த உலக பிரபஞ்சத்தினுடைய ஆரிஜன் எங்கிருந்து தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் எங்கெல்லாம் சுத்த வழி இருக்கிறது அங்கெல்லாம் இறைத்துகள் தோன்றத்தானே செய்யும் அந்த இறைத்துகள் ஒன்று கோடி விண் உருவாகும் அந்த விண் உருவான பின்னர் தான் எங்க பிரபஞ்ச பகுதி இருக்குதோ அதை நோக்கி அந்த விண் ஓடி வந்துடும் சுத்த வெளியில எங்க வேணும்னால விண் உருவாகலாம் உருவான பிறகு அருகில எந்த இடத்துல சுத்த வெளியில இவ்வளவு பெரிய சுத்த வெளியில் பல இடத்தில் இந்த நட்சத்திர கூட்டங்கள் அண்டங்கள் இருக்கும் அப்ப எந்த இடத்துல இருக்கிறது அதை நோக்கி அந்த விண் ஓடி வந்துவிடும் அப்படி அந்த ஓடி வரக்கூடிய விண்ணை தான் காஸ்மிக் ரேடியேஷன் மகர்ஷி அழகா கொண்டுட்டு வரார் ஆனா இது இன்னும் விஞ்ஞானிகள் புரிந்து கொள்ளவில்லை சரி இப்ப வருவோம் அப்ப அந்த நுண் அதிர்வு தான் எல்லாவற்றுக்கும் காரணமாக இருக்கிறது அந்த ஒவ்வொரு இறைத்துகளிலிருந்தும் அலைகள் வெளியே சென்று கொண்டிருக்கின்றன ஒவ்வொரு இறைத்துகளும் சுழலுவதால் அதுல இருந்து அலைகள் வெளியே போகும் ஒரு அசையாத ஒரு குளத்துல ஒரு கல்லு போட்டோம்னா அலை போயிட்டே இருக்கும் போயிட்டே இருக்கும் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் அதிகமா மேலக்கையில போகும் போக போக குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் அது போன்று அசையாத சுத்த வெளியிலே ஒரு சுழற்சி இறைத்துகள் சுழல்கின்ற போது அதிலிருந்து அந்த சுழல் அலைகள் அப்படியே வட்ட வட்டமா வட்ட வட்டமா எல்லா டைரக்ஷன்லயும் போகும் குளத்துல அப்படியே அது ஒரு டூ டைமென்ஷன் போற மாதிரி இருக்கும் ஆனா இது வந்து த்ரீ டைமென்ஷன் ஒரு பந்து ஊதனா எப்படி விரியும் அந்த பந்து ஊதி விரிகிறது த்ரீ டைமென்ஷன் வச்சுக்கல அது போன்று எல்லா பக்கமும் அது விரிந்து சென்று கொண்டே இருக்கும் எப்படி ஒரு படங்க நீங்க பாக்குறீங்களே இது நம்ம ஒரு டூ டைமென்ஷன் பாக்குறோம் இது அப்படியே த்ரீ டைமென்ஷன் அப்படியே பந்து பெருசாகிற மாதிரி எல்லா பக்கமும் சென்று கொண்டே இருக்கும் அப்படி அலைகள் சென்று கொண்டிருக்கின்றன அந்த அலைகளை தான் மகிர்ச்சி அவர்கள் காந்த அலைகள் என்று சொல்கிறார்கள் இடைநிலையாக யுத்த வழி தன்னருக்கு சூழ்ந்தெழுத்து மாற்றலாலும் தன் அதிர்வாளம் தன்னையே இறுக்கி நொறுக்கி பொட்டிப்பொட்டியாக விடுகிறது இறை வழியே தன்னிருக்க சூழ்ந்தெழுத்து மாற்றல் இதன் திணிவு மடிப்பு விட சொல்லலும் நுண் பின்னாம் பாருங்க ரெண்டு வரிக்குள்ள எவ்வளவு பெரிய தத்துவத்தை அழுத்தது இவர் அடக்கியிருக்கார் ரெண்டே வரி இந்த ரெண்டு வரியை இன்னும் விஞ்ஞானம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னும் ஐம்பது வருஷம் ஆகும் 
அந்த இறைத்துகள் மிக மிக சிறியது உருண்டையாக இருக்கிறது வேகமாக சுற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய எப்படி ஒரு காற்றிலே ஒரு இடத்தில் அழுத்தம் குறைந்தால் எல்லா காற்று மோடி வந்து அது ஒரு ஒரு சுழற்சி ஏற்படுத்தும் அது சூறாவளி என்று சொல்கிறோமோ அது வந்து சுத்த வெளியிலே ஒரு புள்ளியிலே ஒரு அழுத்தம் குறைவதால் அது ஓடி வந்து முட்டுகிறது ஒரு சுழற்சி ஏற்படுகிறது அந்த சுழலும் சுத்த வெளியைத்தான் இறைத்துகள் என்று சொல்கிறோம் அது எவ்வளவு பெரியதாக இருக்கும் மிக மிக சிறியது ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய சுத்த வெளியும் அந்த அத்தனை ஆற்றலும் போட்டு அழுத்தது சின்னதா வந்துடும் வேகமா சுத்தம் இன்னும் சொல்ல போனா இந்த 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 பிரபஞ்சத்திலேயே இறைத்துகள் என்பதுதான் மிக மிக சிறியது அதை விட சிறியது வேற எதுவும் இருக்க முடியாது வேகமாக சுற்றக்கூடியது அதுதான் அதை விட வேகமாக சுற்றக்கூடியது வேற எதுவும் கிடையாது ஆக கண்ணால் பார்க்க முடியாது எந்த ஒரு கருவிகளை வைத்துக் கொண்டு அதை அடக்க முடியாது அப்ப இறைத்துகள் என்பது மிக மிக சிறிய உருண்டை அதை விட சிறிய உருண்டை பிரபஞ்சத்தில் எதுவுமே இருக்க முடியாது அதை விட வேகமாக சுற்றக்கூடியதும் எதுவுமே இருக்க முடியாது இந்த இரண்டையும் ஒரு கற்பனையை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த இறைத்துகள் சுற்றுவதால் அலைகள் வருகிறது அந்த அலைகளைத்தான் காந்தம் காந்த அலைகள் என்று சொல்கிறோம் ஆக இறைத்துகளுக்கு இன்னொரு பெயர் காந்த துகள் என்றும் சொல்லலாம் ஏன்னா அதுதான் அலைகளை வெளியிடுகிறது காந்தமாக மாறுகிறது இடம் பொருள் ஏவல் என்று சொல்வார்கள் அந்த இறைத்துகள் உருவான பிறகு ஒரு இடத்தை அடைத்துக் கொள்கிறது அந்த இறைத்துகள் கூடி விண் வருகிறது விண் கூடி மற்ற பொருளெல்லாம் உருவாகிறது அது இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது ஏவல் என்று சொன்னால் இயக்கம் அப்ப இடம் பொருள் இயக்கம் என்ற மூன்று தன்மைக்கும் காரணமாக இருக்கக்கூடியதான் இறைத்துகள் மிக மிக சிறியது வேகமாக சுற்றக்கூடியது அதுல இருந்து அலைகளை அது வெளியேற்றக்கூடியது அந்த அலைகள் வெளியே செல்வதால் விரிந்து விரிந்து செல்வதால் அது தள்ளும் அலையாக ரிபல்சி போர்ஸ் தள்ளும் அலையாக இருக்கிறது சுத்த வெளி எல்லாவற்றையும் அழுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த அலைகள் தள்ளிக்கொண்டே செல்கிறது இதுதான் முதல் தன்மாற்றம் இறைத்துகள் தான் முதல் தன்மாற்றம் இப்படி நல்ல நம்ம புரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அப்ப இறைவெளியில் வந்த முதல் தன்மாற்றம் என்பது இறைத்துகள் சிறிய உரண்டை அதை விட சிறியது இந்த பிரபஞ்சத்தில் கிடையாது அது சொல்லுவதால் அங்கிருந்து அலைகள் வெளியே போய் கொண்டிருக்கின்றன அந்த அலைகளைத்தான் காந்தம் என்று சொல்கின்றோம் அந்த இறைத்துகள் வேற எல்லாம் பேர் பார்க்க ஈத்தர் பரமாணு நுண்ணணு நுண்பின் பாமட்டிவ் டஸ்ட் தூசு இப்படி பல பேர் சொல்லலாம் நிறைய பேர் பொருள் ஒன்றுதான் அந்த இறைத்துகள் என்பது ஒன்றுதான் வேற வேற பேர் எவ்வளவு இறைநிலையின் தண்ணீருக்கு சூழ்ந்த தற்சலட்சி பெற்று இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் துகள்களை காந்தம் என்று சொல்கிறோம் இந்த தற்சலட்சி வரைவு பெற்ற இறைத்துகள் தான் காந்த துகள் அதிலிருந்து காந்த அலைகள் வருகின்றன அது சுழலவில்லை என்று சொன்னால் அலைகள் வராது அது சுழலுகின்ற வரை காந்த அலைகள் வரும் அது எப்பொழுது சுழற்சி நிறுத்துகிறதோ அப்பொழுதுதான் அது காந்த அலைகள் வராமல் இருக்கும் இப்ப அன்பர்களுக்கு எல்லாம் ஒரு கேள்வி நீங்க கடைசியில் இதுக்கு பதில் சொல்லலாம் இந்த இறைத்துகள் எப்பொழுது சுழற்சி நிறுத்தும் ஒவ்வொன்றும் ஏதோ தோன்றியதெல்லாம் மறைந்துதான் ஆகணும் நம்ம தோன்றோம் பிறக்கிறோம் நூறு வருஷம் இறந்து போறோம் முடிஞ்சு போச்சு ஒரு ஆடு மாடு ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் அது முடிஞ்சு போச்சு இந்த பூமி பூமிக்கு இன்னைக்கு வயசு நானூத்தி அறுபது கோடி வருஷம் இன்னொரு ஐநூறு கோடி வருஷம் அந்த பூமி இல்லாமல் போயிடும் இப்படி தோன்றியதெல்லாம் மறைந்துதான் ஆகணும் இப்போ இந்த இறைத்துகள் தோன்றியது அது எப்போது மறையும் இந்த கேள்வியை மனசுல வச்சுக்கோங்க நீங்க அன்பர்கள் கடைசியில் நீங்க அதுக்கு பதில் சொல்லலாம் இடம் பொருள் ஏவல் என்று சொல்கிறோம் இடமாக இருப்பது பொருளாக இருப்பது இயக்கமாக இருப்பது ஒரு இடத்தை அடைத்துக் கொள்கிறது அதுதான் எல்லாம் பற்றுக்கு பொருளாக இருக்கிறது அது சுழன்று கொண்டிருக்கிறது மறை பொருட்கள் கண்களுக்கு தெரியாதது இறைநிலை இறைத்துகள் காந்தம் இதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒன்று இதெல்லாம் மறை பொருள் என்று சொல்கிறோம் நம்முடைய புலன்களுக்கு அப்பாறுபட்டது இது எல்லாம் இறைநிலையின் சூழ்ந்தெடுத்தால் இறைத்துகள்கள் கூடி ஒரு கொத்து இயக்கம் அதைத்தான் மின் என்று சொல்கிறோம் ஒரு மின்னுக்குள்ள எத்தனை குடிக்கணக்கான இறைத்துகள் இருக்கும் இன்னும் இந்த செய்தி விஞ்ஞானிகளால் உணரப்படவில்லை இன்றைக்கு கூட விஞ்ஞானிகள் ஒரு அணு என்று சொன்னால் எலக்ட்ரான் புரட்டான் நீட்டான் என்று சொல்கிறார்கள் ஒரு காலத்தில் அணுவை உடைக்க முடியாது என்று சொன்னவர் விஞ்ஞானிகள் தான் அதன் பிறகு அணு அணுவை உடைக்க முடியும் அதற்குள்ள எலக்ட்ரான் புரட்டான் நீட்டான் இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் இப்ப எலக்ட்ரான் ஒரு தனிப்பொருளா புரட்டான் ஒரு தனிப்பொருளா நீட்டான் ஒரு தனிப்பொருளா இல்லை இப்ப விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்றாங்கன்னா புரட்டானுக்குள்ள மூணு இருக்குது அது பேர் கார்க்குன்னு பேர் நியூட்ரானுக்குள்ள மூணு இருக்கு அது பேர் கார்க்குன்னு பேர் அந்த கார்க்குக்குள்ள என்ன இருக்கு அதெல்லாம் தெரியாது எல்லாவற்றுக்கு மகிழ்ச்சி ஆன்சர் சொல்றாரு பாருங்க 
அந்த இறைத்துகள் கோடிக்கணக்கில் கூடியதுதான் வின் அவங்க மூணே பொருள் சொல்றாங்க நம்ம மகிழ்ச்சி அதுக்குள்ள கோடிக்கணக்கான இறைத்துகள் இருக்கிறது சொல்றாங்க அதுதான் வின் அந்த வின் தான் பின்னாடி வந்து நம்ம வரும்போது எலக்ட்ரான் சொல்றோம் புரட்டான் சொல்றோம் நீட்டான் சொல்றோம் எப்படி ஒரு குழந்தை ரெண்டு வயசு வரைக்கும் அதுக்கு பேர் குழந்தை அப்புறம் அதுக்கு பேரு சிறுவன் ஒரு பத்து வயசு பன்னெண்டு வயசு இருக்கும் அப்புறம் ஒரு வாலிப பருவம் இருபது வயசு இருபத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் அதுக்கு மேல வந்து முதிர்ந்த பருவம் என்று ஒரே ஆள் தான் குழந்தையா இருக்கிறது சிறுவனா இருக்கிறது வாலிப பருவம் என்பது முதிய நிலை வருது கடைசி செத்து போறது எல்லாமே அது மாதிரி விண் என்பது ஆரம்ப நிலை அது கொஞ்ச நாள் பின்னாடி அதுக்கு பல லட்ச வருஷம் கழிச்சு பின்னாடி அதுக்கு பேர் எலக்ட்ரான் அப்புறம் புரட்டான் அப்புறம் நியூட்ரான் கடைசியில் அது எல்லா ஆற்றிலும் அதாவது சுழற்சி நின்றுபடுகின்ற போது அது சுத்த வெளியாக மாறிவிடும் அதுதான் கருந்தொலை என்று சொல்கிறோம் இப்ப நமக்கெல்லாம் பஞ்சபோத நகரதாவும் நடத்தும் போது மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க சூரியனின் மையத்திலே விண்கள் சுழற்சி நின்று விடுவதால் அது சுத்த வெளியாக மாறிவிடுகிறது அந்த சுத்த வெளி அங்கிருந்து பீரிட்டு கொண்டு வெளியே ஓடி வருகின்ற போதுதான் ஒரு காந்த களம் உருவாகிறது கரநிறமான நீண்ட காந்த களம் அதுபடி ஓடி ஓடி பிரபஞ்சம் எல்லாம் தாண்டி சுத்த வெளியோடு கிடக்கிறது ஒருவரவர் ஆகிய என்று மறுவரும் கேது என்று சொல்கிறோம் அப்படி அந்த சுழற்சி நின்று விடுகின்ற போது அது சுத்த வெளியாக மாறிவிடும் இப்படி ஒரு விண் கோடிக்கணக்கான இறைத்துகள் உடையதாக இருக்கிறது அதைத்தான் அடிப்படை பொருள் இன்பனிட்ஸ் எனர்ஜி பார்ட்டிகள் பண்டமெண்டல் எனர்ஜி பார்ட்டிகள் என்று நாம் சொல்கிறோம் அதில் அதிலிருந்து பின்னர் வருவதுதான் எலக்ட்ரான் புரட்டான் இதிலிருந்து தான் விஞ்ஞானம் ஆரம்பிக்குது அந்த விண்ணிலிருந்து மற்ற பொருட்கள் எப்படி வருகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அறிவுதான் விண் பிளஸ் ஞானம் விஞ்ஞானம் அப்ப விண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நிலை இன்னும் விஞ்ஞானிகள் கிட்ட நிறைய வந்து சேரல ஆனா ஒரு சிலது சொல்றாங்க அதுக்கு முன்னாடி சில பொருள் எல்லாம் நியூட்ரினோ மியான் பையான் என்று நிறைய சின்ன சின்ன கொண்டு வர்றாங்க ஆனா இன்னும் மகிழ்ச்சி சொல்லக்கூடிய அந்த இறைத்துகள் என்ற நிலைக்கு வந்து சேரல இதுதான் அந்த விண் என்று சொல்லக்கூடிய அதற்குள்ளே கொடிக்கணக்கான இறைத்துகள் அடங்கி இருக்கிறது எப்படி செய்யறோம் அதுல மையத்தில் இருக்கக்கூடிய இறைத்துகள் எல்லாம் கொஞ்சம் மெதுவா சுத்துறதாகவும் அந்த வெளிமில் இருக்கிற இறைத்துகள் எல்லாம் வேகமா சுத்துறதாகவும் இருக்கும் அப்படி கொடிக்கணக்கான இறைத்துகள் ஏன்னா அந்த வேறுபாடு மின் சுழற்சியில் இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் சுத்த வழி அழுத்தி 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 கொண்டு வந்து அப்படி ஒரு உருண்டையா மாத்திரம் எப்படி லட்டு பூந்தி பூந்தி உருட்டி பிடிச்சா லட்டு ஆகுது லட்டை ஊத்து விட்டா பூந்தி ஆகுது அந்த பூந்தி மாதிரி இருக்கிறதா இறைத்துகள் அந்த லட்டு மாதிரி இருக்கிறதா மின் என்று சொல்லக்கூடிய அப்ப என்ன ஆகும் நடுவுல அந்த நடுவுல மெதுவா சுத்துற இறைத்துகள் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா போய் போய் அது நின்று போயிடும் நின்று போச்சுன்னா சுத்த வழியா மாறிடும் அப்ப நடுவில் இருக்கிற ஒரு பத்து சுத்த வழியா மாறும் ஐம்பது சுத்த வழியா மாறும் நூறு சுத்த வழியா மாறும் இந்த நடுவில் இருக்கிற சுத்த வழி கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெருசாகிட்டே பெருசாகிட்டே வரும் அது பெருசாக பெருசாக பெருசாகத்தான் முதல்ல அதுக்கு பேர் விண்ணு இந்த நடுவில் இருக்கிற சுத்த வழி கொஞ்சம் பெருசானா அதுக்கு பேர் எலக்ட்ரான் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசானா அது புரட்டான் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசானா அது நீட்ரான் அப்படியே பெருசாகி கடைசியில வந்து அது விளிம்புல வந்து ஒட்டிடுச்சுன்னா அது கருந்துளை பிளாக் போல் முடிஞ்சு போச்சு அதோடு முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான் சுத்த வழியா மாறிடு இப்படித்தான் இந்த விண் என்பது மாற்றம் இருக்கிறது இதை பற்றி நல்ல சரியாக தெரிந்து கொண்டாலே போதும் அந்த பிரபஞ்ச ஞானம் எல்லாம் வந்ததாக அர்த்தம் இது எல்லாரும் தெரிந்து கொள்ளலாம் மகரிசி அவ்வளவு எளிமையாக சொல்லி இருக்கிறார்கள் சரி விண்ணிற்குள் காந்தமாக இருந்த இறைத்தவர்கள் விண்ணிற்கு வெளியே அது அலைகளாக வருகிறது விண்ணிற்குள் இறைத்து காந்தம் இறைத்து வச்சு இறைத்துகளாக இருந்தது விண்ணிற்குள் இறைத்துகளாக இருந்தது அது அங்கிருந்து அலைகளாக வெளியே வருகின்ற போது அதை காந்தம் என்று சொல்கிறோம் சரி இப்ப இந்த காந்தம் என்று வந்த பிறகு அந்த காந்தத்தை ஒரு ஐந்து நிலைகளாக பிரிக்கலாம் அழுத்தம் ஒளி ஒளி சுவை மண்டபம் என்று சொல்லி முதல் அழுத்தம் அப்புறம் அடுத்தது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அந்த அழுத்தம் கூடும் போது அது ஓசை இன்னும் கொஞ்சம் அழுத்தம் கூடுனா அது வெளிச்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுனா சுவை இன்னும் கொஞ்சம் கூடுனா வாசனை இப்படி ஐந்தாக பிரிக்கிறது அதுல முதல் நிலையை அப்படி காந்தம்னு வச்சுக்கலாம் இரண்டாவது வரும்போது இந்த ஓசையா வர்றது வெளிச்சமாகிறது அது மின்சார மாற்றம் என்று சொல்லலாம் ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம மின்சாரம் இருக்குதுன்னா மின்சாரத்தை பயன்படுத்தி வெளிச்சம் எரியும் லைட் எரியும் ஸ்பீக்கர் வேலை செய்யும் சத்தம் வரும் இந்த ரெட்டு தான் வரும் வெளிச்சத்தை கொடுக்கலாம் சத்தத்தை கொடுக்கலாம் ஆனா அதுக்கு சுவை கொடுக்க தெரியாது வாசனை கொடுக்க தெரியாது மின்சாரத்தின் மூலமா அது ரசாயன மாற்றம் ஆகவே இந்த வெளிச்சமா வரக்கூடியது ஓசை வரக்கூடியது மின்சார மாற்றம் என்று சொல்லலாம் அதற்கு பிறகு அது சுவையாக மனமாக வரக்கூடியது அது வந்து ரசாயன மாற்றம் என்று சொல்லலாம் இப்படி அந்த அலைகளை தரம் பிரிக்கிறார்கள் பின் சுழல்வதால் அதற்கு விளக்கு மாற்றம்
அந்த சுழற்சி குறைய 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 அந்த வேகம் குறைய ஆரம்பிக்கும் அந்த சுழற்சி அதிகமா இருப்போ நிறைய அலைகள் வரும் சுழற்சி குறைய குறைய மெதுவா கொஞ்சம் வர ஆரம்பிக்கும் சரி இப்போ அந்த எலக்ட்ரான் புரட்டான் நீட்ரான் பாருங்க ஒரு சுமார இது ஒரு ஒரு வந்து ஒரு தற்காலிகமா ஒரு இமேஜினேஷன் இப்படி சொல்றோம் இப்ப அந்த எடைங்கிறதுலாம் கரெக்ட் அந்த சுழற்சி வேகம் மட்டும் ஒரு அப்ராக்சிமேட் வச்சிருக்கோம் எலக்ட்ரானுடைய இடம் பாத்தீங்கன்னா அது நைன் இன்ட்டு டென் தூரம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் கிராம் ஒரு கிராம ஆயிரத்தாலும் பிரிச்சு பிரிச்சோம்னா டென் தூரம் மைனஸ் த்ரீ போடணும் அதுக்கு மேல மறுபடியும் ஒரு ஆயிரத்தாலும் பிரிச்சா டென் தூரம் மைனஸ் சிக்ஸ் போடணும் இப்படியே நீங்க போட்டு 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 கடைசியில டென் தூரம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் வரை கொண்டு வரணும் அப்போ அது எலக்ட்ரானுடைய இடம் புரட்டான் வந்து அது மாதிரி கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் மடங்கு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஆறு மடங்கு அதிகமா இருக்கும் நீட்டான் கொஞ்சம் அதை விட கூட இருக்கும் பிளாக் ஹோல் சொன்னாக்க கம்ப்ளீட்டா வந்து அங்கே ஒண்ணு இல்லாம போயிடுச்சு இங்க எடைன்ற தன்மை கிடையாது இப்ப சுத்த வெளின்னு சொன்னா அது எனர்ஜி அங்க எடை இல்லை ஏன்னா அந்த எடை பூரா எனர்ஜியா மாறிடுச்சு இந்த ஈசி கொடுத்து எம்சி ஸ்கேர்னு சொல்லி ஐன்ஸ்டின் ஒரு ஈக்குவேஷன் சொல்லுவார் அந்த மாதிரி அந்த எடையெல்லாம் அங்கே ஆற்றலாக மாறிவிட்டது சரி அப்ப வந்து முதல் முதல்ல விண்ணு சுத்துறது வந்து ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு லட்சம் வச்சு நூறு ஆயிரம் வச்சுக்கோங்க எலக்ட்ரான் கொஞ்சம் குறையுது அது தொண்ணூறு ஆயிரம் புரட்டான் இன்னும் கொஞ்சம் குறையுது எழுபத்தி அஞ்சு ஆயிரம் நீட்டான் இன்னும் கொஞ்சம் குறையுது ஒரு ஐம்பதாயிரம் கட்சியில பிளாக் ஹோல் வந்தாக்கும் அது சுழல் வரிவேற்ற நிலை சரி இப்ப அந்த ஸ்கிரீன்ல ஏதோ சின்ன சின்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் வருதுங்க எங்க கொஞ்சம் பாத்துங்க ஏதாவது யாரோ ஒருத்தர் ஸ்கிரீன்ல கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது அது கூட கூட தெரியுதுங்க அது அது அங்க தாங்க பண்றாங்க இங்க வேற யாரும் பண்ண முடியாதுங்க எப்படி உட்காந்துருக்கிறேன் அது அதாங்க நீங்க தான் ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க நாங்க எதுவும் பண்ண முடியாது ஸ்கிரீன் எப்படியோ வருது அது எனக்கு என்னன்னு தெரியல நான் தான் உட்காந்துருக்கேன் நான் ஒன்னும் பண்ணலையே சரி பாக்கலாம் சரி இப்படி அந்த பிளாக் ஹோல் என்று சொல்வது அது சுழல் வரைவ அற்ற நிலை இப்படித்தான் நாலு இப்ப உங்களுக்கு இந்த சின்ன கேள்வியில் வரும் விண்ணின் நான்கு நிலைகள் யாவை சின்ன கேள்வி வேற ஒண்ணு இல்லை விண் தான் எலக்ட்ரானா வருது புரட்டான வருது நீட்டான வருது கருந்துலைய வருது நாலு அந்த நாலு வார்த்தை சொன்னீங்கன்னா போதும் அதுக்குள்ள மார்க் அப்படி கிடைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் விலைக்கு சொல்ல சொல்லி சொன்னாங்கன்னா அப்படி சுழற்சி வேகம் குறைந்து கொண்டே வருகிறது அது சொல்லலாம் நீங்க அப்புறம் கூட சுழற்சி வேகம் குறைவதனால கூட்டு சேருது கூட்டு சேர்றதுனால மற்ற பொருள் வருது ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் புரட்டான் ஒன்னு சேர்ந்தா அதை ஹைட்ரஜன் சொல்றோம் ஏன்னா ஹைட்ரஜன் பெருசு மெதுவா சுத்தும் நடுவில் இருக்கும் எலக்ட்ரான் வேகமா சுத்தும் விடிம்பில் இருக்கும் ரெண்டு சேர்ந்து சுத்தமும் ஹைட்ரஜன் இப்படி பல தனிமங்கள் உருவாக ஆரம்பிக்கின்றன வரைக்கும் இவ்வளவு பெரிய சூரிய மண்டலத்துல சூரிய நடுவில் இருக்குது மற்ற கிரகங்கள் அங்கங்க இருக்குது ஆனா மொத்தத்துக்கு இது வரைக்கும் சேர்ந்தாதான் சூரிய மண்டலம் அப்படின்னு அதே மாதிரி அணு சொன்னீங்கன்னா அணுவுல நடுவுல புரட்டான் நீட்டான் இருக்கும் அதை சுத்தி எலக்ட்ரான் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் செகண்ட் ஆர்பிட் தேர்ட் ஆர்பிட் வரும் நாலஞ்சு ஆர்பிட் வரும் அந்த கடைசி ஆர்பிட் வரைக்கும் இருக்கிறது பேர் அணு அதுக்குள்ள இன்னொரு நுழைய முடியாது இன்னொன்னு நுழைய முடியாது அதுக்குள்ள நமக்கு கண்ணுக்கெல்லாம் அது தெரியாது கண்ணுக்கு தெரியாது அது ஆனா வந்து அவ்வளவு அணுக்குள்ள டைட்டா எல்லா பொருளும் டைட்டா இல்ல இருக்கு கிடையாது ஒரு அணுவோடு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப சூரிய மண்டலத்தை இவ்வளவு ஒரு பெரிய மண்டலத்துல பொருள் எவ்வளவு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா சூரிய நடுவில் இருக்கு மற்ற கிரகங்களா இருக்கு இடையில எவ்வளவு சுத்த வெளி இருக்கும் பாருங்க அப்ப பொருள் எவ்வளவு சுத்த வெளி பாத்தீங்கன்னா சூரிய மண்டலத்துல சுத்த வெளி தான் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் இருக்கு ஒரு சதவீதம் தான் பொருள் இருக்கும் சூரிய மண்டலத்துக்கு மொத்தம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அது மாதிரி எந்த ஒரு அணு எடுத்துட்டீங்கனாலும் அது சுத்த வெளி தான் அதிகமா இருக்கும் அந்த அணுக்குள்ள எலக்ட்ரான் புரட்டான் ஈட்டான் கொஞ்சமா தான் இருக்கும் அது மொத்தமா சேர்த்து பாத்தீங்க வால்யூம் பாத்தீங்கன்னா இப்படி எலக்ட்ரான் புரட்டான் நீட்டான் உருவாகிறது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விண்கள் சேர்ந்து கூட்டாக இயங்கும் போது அதை மூலகம் என்று சொல்றோம் ஹைட்ரஜன்னா ஒரு மூலகம் அதுல ஒரு எலக்ட்ரான் புரட்டான் ரெண்டு ஒன்று சேரும் கேள்வியம்னா ஒரு மூலகம் அதுல எலக்ட்ரான் புரட்டான் ஒன்று கொஞ்சம் எண்ணிக்கை அதிகமாகிறது அதெல்லாம் மூலகம் என்று சொல்றோம் இப்ப பாருங்க இப்படி தொண்ணூத்தி ரெண்டு மூலகங்கள் வந்திருக்கின்றன அதனால அதுதான் ஒரு பெர்மனன்ட் இது இல்லாமல் தற்காலிகமா ஒரு பதினாறு சொல்றாங்க அது தோன்றணும்னு காணாம போயிடும் அது வந்து ரொம்ப லைஃப் குறைச்சல் இந்த தொண்ணூத்தி ரெண்டு தான் ஒரு பெர்மனன்ட் எலிமெண்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடியது ஹீலியம் அப்படின்னு சொன்னாக்கும் அதுல ரெண்டு எலக்ட்ரான்
அது வெவ்வேறு தனிமங்களாக மாறுகிறது இப்ப நைட்ரஜன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஏழு எலக்ட்ரான் ஏழு புரட்டான் ஏழு நியூட்ரான் வந்தா அது நைட்ரஜன் ஒன்னு சேர்ந்து எட்டு எட்டு வருது எட்டு எலக்ட்ரான் எட்டு புரட்டான் எட்டு நேரம் வந்தா ஆக்சிஜன் எவ்வளவு வித்தியாசம் பாருங்க நைட்ரஜன் வந்து தீ எரியும் போது விட்டா அதுக்கு அணைச்சுப்படும் ஆனா ஆக்சிஜன் வந்து தீ எரியுறது அதுதான் காரணம் கூட்டதெல்லாம் ஒண்ணு 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 தான் ஆனா குணங்கள் எவ்வளவு மாறி போச்சு பாருங்க ஒரு மூணு பேர் ஒரு குரூப்ல பேசிட்டே இருப்பாங்க ஒரு சின்ன குரூப்ல பேசிட்டு இருக்காங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் பேசிட்டு இருக்காங்க ஒரு நல்லதா தான் பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு நாலாவது ஆள் ஒருத்தர் வந்து சேர்ந்தாருன்னா சேர்ந்த வந்து குரூப் மென்டாலிட்டியே மாறி போயிடும் இப்ப அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் கெட்டதா போய் கூட பேச ஆரம்பிப்பாங்க மென்டாலிட்டி மாறி போயிடும் அந்த குரூப் ஆக்டிவிட்டியை மாறி போயிடும் அது நல்லதா இருக்கலாம் கெட்டதா இருக்கலாம் ஒரு ஆள் உள்ள சேர்ந்தாலும் வெளியே போனால் அந்த குரூப் ஆக்டிவிட்டி மாறி போயிடும் அது மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு புரட்டான் நீட்ரான் ஒண்ணு சேர்ந்தாலும் அவருடைய தன்மைகள் கூட மாறி போயிடும் இப்படித்தான் இன்று தொண்ணூத்தி ரெண்டு வகையான தனிமங்கள் உருவாகியிருக்கின்றன அப்ப முதல் முதல்ல வந்தது ஹைட்ரஜன் மாதிரி வந்தது அப்புறம் திருப்பி நைட்ரஜன் வந்தது இதெல்லாம் வாயு என்று சொல்கிறோம் அப்ப விண்ணில் இருந்து அடுத்த நிலை காற்று இன்னும் கொஞ்சம் அடர்ந்த நிலை வருகின்ற போது ஆக்சிஜன் வருது அதுதான் நெருப்பெறுவதற்கு காரணம் அது நெருப்பு இப்ப சாதாரண நிலையில ஹைட்ரஜனோ கொஞ்சம் அடர்ந்த நிலையில ஆக்சிஜன் ஒண்ணு சேர்ந்தா ஹெச்டிஓ அதுதான் நீர் என்று சொல்லக்கூடியது அந்த நீர் மறுபடியும் அது கட்டிப்படுகின்ற போது இன்னும் கொஞ்சம் விண்கள் கூடுகின்ற போது நிலமாக மாறுகிறது இப்படித்தான் ஐந்து வகையான பௌதிக பிரிவுகளும் தோன்றுகின்றன வருகிறது <laughs> சரி இப்படி உருவாகி உருவாகி வரக்கூடிய இந்த படத்தை நம்ம அப்படியே பார்க்கிறோம் அது உருவாகி வந்து அதிலிருந்து ஓரறிவுள்ள தாவரங்கள் பூமி என்று வருகிறது பூமியில இருந்து ஒன்னு ஒன்னா ஒன்னு அடுத்த அடுத்து வர ஆரம்பிக்குது அப்படி சூரியன் வந்து சூரியனை சுற்றி இந்த கிரகங்கள் எல்லாம் வருகிறது அந்த கிரகத்திலே ஒன்றுதான் நம்முடைய பூமி இது வந்து பாருங்க நம்ம சூரியனை மாறி பத்தாயிரம் கோடி சூரியன்கள் இந்த வானத்தில் இருக்கிறது அதுதான் நம்முடைய பால் வழி மண்டலம் என்று சொல்கிறோம் அதுல ஒரு சூரியன் தான் நம்முடைய சூரியன் ஒரு நட்சத்திரம் தான் சரி இது மாதிரி இன்னும் கொடான கோடி அண்டங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று இரண்டு கொடான கோடி அண்டங்கள் இருக்கின்றன சரி அடுத்தது பூமியை பாருங்க இந்த பூமி தான் ரொம்ப முக்கியமானது ஏன் இந்த பூமி முக்கியமானது இங்குதான் மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அறிவை உயர்த்திக் கொள்ளக்கூடிய நிலை இருக்கிறது ஞானிகள் வருகிறார்கள் தன்னை அறிந்து கொள்கிறார்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தை உணர்ந்து கொள்கிறார்கள் அந்த இறைவனை உணர்ந்து அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த பூமி ஒரு மகத்துவம் வாய்ந்தது அப்ப அந்த பூமியில் இருந்து அப்ப பூமி என்பது என்ன விண் என்பது இறைத்துகளின் தொகுப்பு அந்த இறைத்துகள் இறை நிலையுடைய நுண் ஒரு பகுதி அடுத்து வருவோம் காற்று அந்த விண்கள் அடர்த்தி அதிகமாக இருந்த போது வரக்கூடியது முதல்ல ஹைட்ரஜன் வருது அப்புறம் ஹைட்ரஜன் கீழியம் நைட்ரஜன் மாதிரி நிறைய வருது காற்று என்ற நிலை நெருப்பு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகும் போது கூட்டம் அதிகமாகும் போது ஆக்சிஜன் வருது நெருப்பு எரிவு துணை புரிகிறது நெருப்பாக மாறுகிறது அடுத்து நீர் ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜன் சேர்ந்தால் நீர் வருகிறது இப்படி பல்வேறு வகையான லைட் எலிமெண்ட்ஸ் ஹெவி எலிமெண்ட்ஸ் ஒன்று சேரும் போது பல்வேறு வகையான திரவங்கள் நீர் என்பது ஒரு திரவத்தின் ஒரு நிலை அது மாதிரி எத்தனை திரவங்கள் இருக்கிறது திரவம் அடுத்து அது கட்டிப்படுகின்ற போது நீர் மூலகங்கள் நெருங்கி இயங்க அது கெட்டி பொருளாக மாறுகிறது இப்படித்தான் பஞ்சபூதங்கள் வருகிறது தற்சொழிச்சி வேகம் விளக்கு மாற்றணும் ஒவ்வொரு விண்ணும் தற்சொழிச்சி விரைவு கொண்டிருக்கிறது அந்த விண்களின் தற்சொழிச்சி வேகம் குறைய குறைய அந்த ரெண்டு விண்களுக்கு இடைவெளி குறையும் ஏன்னா வேகம் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா தள்ளி நிறுத்தணும் தள்ளி தான் போய் நிற்கும் அந்த வேகம் குறைஞ்சி இருக்கிறதுனாலதான் அது பக்கம் பக்கம் நெருங்க ஆரம்பிக்குது அப்ப அந்த வேகம் குறைபாடுதான் மற்ற அணுக்கள் உருவாகி மூலகங்கள் உருவாகி பௌதிக பிரிவுகள் உருவாகி இந்த பிரபஞ்சம் வர்றதுக்கு காரணம் எல்லாம் ஒரே வேகத்தில் இருந்துச்சுன்னா அடுத்த மாற்றம் இருந்திருக்காது முதல் முதல்ல பாத்தீங்கன்னா விண்கள் அது ஒரே நிலையில் இருக்கும் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேக வேறுபாடு வர வரதான் மற்ற காற்று நெருப்பு நீர் நிலம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாம் உருவாகி இந்த வேக வேறுபாடு தான் காரணம் நடுவில் இருக்கிறது அந்த நீக்குலிஸ் என்று சொல்கிறோம் அதை அடுத்து இருக்கக்கூடிய இது அந்த வட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் என்று சொல்கிறோம் ஒரு உதாரணத்துக்காக இப்ப ஆக்சிஜன் எடுத்துட்டீங்கன்னா எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்கணும் எட்டு புரட்டான் இருக்கணும் எட்டு நியூட்ரான் இருக்கணும் அந்த எட்டு எட்டு பதினாறு புரட்டான் நியூட்ரான் நடுவில் தான் இருக்கும் மிச்சம் எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு பாருங்க இது வந்து வெளியே வட்டத்தில் ஓட ஆரம்பிக்கு ஓட ஆரம்பிக்கு 
சரி காற்று வந்து நம்ம உயிர் காற்று என்று சொல்கிறோம் பிராணவாயு என்று சொல்கிறோம் ஏன்னா இதுதான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து அதுல இருந்து அது ஹைட்ரஜன் அது ஒன்று சேர்க்கின்ற போது அது நீராக மாறுகிறது இப்படி ஒரு ஒவ்வொன்றாக உருவாகி உருவாகி உருவாகிதான் இந்த பேரிய மண்டலம் உருவாகி ஒவ்வொரு பகுதி பிரிவாக உருவாகி உருவாகிதான் இப்படி வருகிறோம் முதல்ல அந்த விண்கள் அடுத்து காற்று நெருப்பு நீர் நிலம் ஒவ்வொன்றாக உருவாகி உருவாகிதான் இன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய அத்தனை வகையான பிரபஞ்சம் இருக்கிறது விளக்க மாற்றல் விண்களை தூரமாகவோ பக்கத்துல வைக்கிறது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பொருட்கள் கூட ஆரம்பிக்கிறது பிரபஞ்சம் என்பது விளக்க மாற்றலும் எதிர்பார்க்கலாம் The whole universe is nothing but repulsive force and its fluctuations. How do you say that? If you are the one who is 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 the one. This is the one who is the one who is the one who is the one. Okay, now. Aghanda is the one who is the one who is the one who is the one. அப்ப நம்ம எதை பார்க்க முடியும் நிலத்தை பார்க்கிறோம் நீரை பார்க்கிறோம் நெருப்பு பார்க்கிறோம் காற்றை பார்க்கிறோம் சூரியனை பார்க்கிறோம் சந்திரனை பார்க்கிறோம் செடி கட்டி இதெல்லாம் பருப்பொருட்கள் அதுக்கு முன்னாடி அது எங்க இருந்து வந்தது சுத்த வழியில் இருந்து வந்தது அந்த இறைத்துகள் வந்தது அகண்ட நிலை அதை காணுவதற்கு முன்னாடி இருந்த நிலை அகண்ட நிலை ஒரு நான்கு வகையான தாக்கங்களை சொல்கிறார்கள் அதாவது ஒரு பொருளுக்கும் இன்னொரு பொருளுக்கும் இடையில இப்ப பூமி சூரியன் இழுக்குது சூரியன் பூமி இழுக்குது சூரியன் நம்மளை இழுக்குது அப்ப ரெண்டு பொருளுக்கு இடையில தாக்கம் அந்த கிராவிட்டேஷன் போர்ஸ் ஈர்ப்பு விசை என்று சொல்வார்கள் பொருளுக்கும் பொருளுக்கும் இருக்கக்கூடிய விலை விசை நான்கு நிலைகள் அதாவது சக்தி பொருள் காலம் வெளி என்ற நான்கு தத்துவங்களை எடுத்துக்கொண்டார்கள் எனர்ஜி மேட்டர் டைம் ஸ்பேஸ் நாலு எடுத்துக்கிட்டாங்க நாலு எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணாங்க அப்புறம் அடுத்த நிலையில முதல்ல நீட்டன் சொல்லும் போது சொல்றாங்க அதுக்கு பின்னாடி அந்த பொருள் என்பதையும் ஆற்றல் என்பதை ஒன்றுபடுத்திட்டாங்க காலம் என்பது வெளி என்பதை ஒன்று ரெண்டா மாத்தினாங்க மறுபடியும் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து ஒன்னா மாத்திதான் வரிசைகள் சுத்த வெளி ஒன்றுதான் என்னை கொண்டு வருகிறார்கள் பொருள் வெளி மீது ஏற்படுத்தும் தாக்கம் இசி கோட் எம்சி ஸ்கொயர் சக்தியையும் பொருளையும் இணைத்து ஒரு அழகு காலத்தை வெளியும் இணைத்து மற்றொரு அழகு இப்போ பொருள் வெளி மீது ஏற்படுத்தும் தாக்கம் வெளி பொருள் மீது ஏற்படுத்தும் தாக்கம் வெளி வெளி மீது ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கம் பொருள் பொருள் மீது ஏற்படுத்த நான்கு தாக்கங்கள் பொருள் வெளி ரெண்டு மட்டும் வச்சுக்கணும் பொருள் பொருள் மீது ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கம் ஈர்ப்பு விசை அடுத்தது ஒரு வெளி பொருள் மீது ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கம் இப்ப பூமி இருக்கு பூமிக்கால சுத்த வெளி இருக்கு அது சூழ்ந்து அழுத்துறதுனால எல்லாம் உரண்டையா தான் இருக்கு எந்த பொருளை வானத்துல பார்க்க உரண்டையா தான் இருக்கீங்க அந்த வெளி எல்லா பக்கமும் அழுத்தது தாக்கம் இப்ப இதெல்லாம் பார்க்கின்ற போதா அந்த விஞ்ஞானமும் விஞ்ஞானமும் சேர்ந்து இருந்தா இன்னும் எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் விஞ்ஞானம் இல்லாத விஞ்ஞானம் குருடாகவும் விஞ்ஞானம் இல்லாத விஞ்ஞானம் நொண்டியாகவும் இருக்கிறது நிறைய காரியங்கள் செய்ய முடியும் சொல்லக்கூடிய சுத்த வெளி அது இந்த விஞ்ஞானத்தை மெய்ஞானத்தை இணைக்கக்கூடிய ஒரு பாலமாக இருக்கிறது அற்புதமான கருத்தை வழங்குகிறார்கள் இப்ப ஒரு வாழ்காந்தம் வாழ்காந்தம் என்பது என்ன அதாவது விண்ணுக்குள்ளே கோடிக்கணக்கான இறைத்துகள் இருக்கிறது ஒவ்வொரு இறைத்துகளில் இருந்து அலைகள் வந்து கொண்டே இருக்கும் வந்து கொண்டே இருக்கும் அப்ப கோடிக்கணக்கான அலைகள் வரும் அந்த விண்ணுக்குள்ள இருந்து வரக்கூடிய கோடிக்கணக்கான அலைகளை மொத்தமாக சேர்ந்து விண்ணை விட்டு வெளியவர்கள் ஒரே அலையாக பெரிய அலையாக வெளிவரும் அப்படி விண்ணுக்குள்ளே இருந்து வரக்கூடிய அந்த அலைகளை தான் விண்காந்தம் விண்ணை எங்க இருக்கிறது வானத்தில் இருக்கிறது அதை வான்காந்தம் சொல்றார் அப்ப விண்களின் கூட்டுதான் காற்று நெருப்பு நீர் நிலம் இந்த சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் இவை எல்லாம் விண்களின் கூட்டுத்தானே அப்ப இதெல்லாம் வான்காந்தம் என்று ஜடப்பொருள் நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாசம் சூரியன் சந்திரன் இந்த நட்சத்திரங்கள் அண்டங்கள் 
என்று எதையெல்லாம் நம் ஜடப்பொருள் என்று சொல்கிறோமோ அதுல இருந்து வரக்கூடிய எல்லா காந்த அலைகளும் வான்காந்தம் இப்ப சூரியனில் வரக்கூடியது வெளிச்சம் வான்காந்தம் சந்திரன் வரக்கூடிய வெளிச்சம் வான்காந்தம் நட்சத்திரத்தில் வரக்கூடிய வெளிச்சம் வான்காந்தம் சரி இப்ப நம்ம வீட்டுக்கு வரும் வீட்டுல டியூப்லைட்ல வரக்கூடிய வெளிச்சம் அது வான்காந்தம் தான் டியூப்லைட் ஜடப்பொருள் தானே அது வான்காந்தம் உயிர் தன்மை இருந்தாதான் அது ஜீவகாந்தம் சுத்த வெளி முழுவதும் இறைத்துகள் இருக்கிறது இத்துகள்கள் காந்தத்தை உருவாக்க மையமாக இருந்து காந்த அலைகளை தொடர்ந்து உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கிறது அப்ப எல்லாம் சுத்த வெளியில அங்க முதல்ல இறைத்துகள் இருக்கின்ற போது ஒரு காந்தம் அதை வந்து நம்ம சின்ன வித்தியாசப்படுத்துறது அது தூய காந்தம் வச்சுக்கலாம் சரி இப்ப இறைத்துகள் ஒன்னு சேர்ந்தபடி விண் ஏன்னா விண் வந்த பின்னாடிதான் இந்த பிரபஞ்சமே உருவாகுது விண்ணில் இருந்து ஆரம்பிக்கதான் பிரபஞ்சம் அப்ப பிரபஞ்சத்துக்குள்ள வரும்போது அதே காந்தத்தை நம்ம வந்து வான்காந்தம் பற்றி சொல்றோம் வான்காந்தம்னா விண்ணு வரணும் காற்று வரணும் நெருப்பு வரணும் நீர் வரணும் நிலம் வரணும் இந்த நிலை வருகின்ற போதுதான் நம்ம பொதுவாக வான்காந்தம் என்று சொல்றோம் பிரபஞ்சம் முழுவதும் விண்கள் வருகின்ற அந்த அலைக்கு வலைனா விரியும் ஏன் எப்படி ஒரு அலை இப்ப நீங்க ஒரு குளத்துல கல்லு போடுறீங்க அது ஏன் மேல எலும்பி எலும்பி போகுதுன்னா கல்லு போட்ட உடனே அந்த இடத்துல தண்ணி விரியுது அது விரிய விடாம பக்கத்துல இருக்க தண்ணி தடுக்குது அப்ப என்ன ஆகுதோ அது விரிய முடியாம அப்படி கொஞ்சம் மேல போகுது மேல போய் மறுபடியும் கீழே இறங்குது இது இப்படியே தொடர்ந்து தள்ளி தள்ளி போயிட்டே இருக்கும் அப்படித்தான் அலைகள் மேலும் கீழுமாக மேலும் கீழுமாக ஏன்னா அது விரிய பாக்குது விரிய விடாம தடுக்குது தடுக்கும் போது என்ன அப்படி கொஞ்சம் மேல ரைஸ் ஆகுது மேல ரைஸ் ஆகி மறுபடியும் கீழே இறங்கி வருது அப்ப அலைகள்லாம் மேலும் கீழும் மேலும் கீழும் போயிட்டே தான் ஏன்னா அது ஒரு தடுப்பு இருக்கிறதுனால விரிய முடியாம அது கொஞ்சம் மேல ஏறி இறங்குது அவ்வளவுதான் இப்படித்தான் அலைகள் உருவாகின்றன சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்கு அலைகள் எப்படி உருவாக்கி செல்கின்றன என்பதற்காக அந்த விரிவு பெற்ற அலை மடிந்து மீண்டும் தொடர் அலையினால் வேகம் ஏற்பட்டு செல்லும் எவ்வளவு நீளம் போய் மடிந்து மறுபடியும் எழுகிறதோ அதான் ஒரு வேவ் லென்த் சொல்றோம் ஒரு வேவ் லென்த்னா ஒரு அலை மேலும் கீழே வரும்போது அதாவது ஒரு தடவை மேல வந்தது அடுத்து கீழே வந்தது ரெண்டு மேல வரக்கூடிய இடம் அல்லது ரெண்டு கீழே வரக்கூடிய இடம் அந்த அது கேப் எடுத்துக்கிட்டா ஒரு வேவ் லென்த்னு சொல்லலாம் அல்லது ஒரு மேல் ஒரு கீழ் ஒரு அதாவது மொகடு ஒரு அகடுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மேல போறது கீழே வர்றது அப்படி எடுத்துட்டா ஒரு வேவுன்னு சொல்லுவாங்க அலை நீளம் சொல்லுவாங்க சரி இப்ப பாருங்க அடுத்தது அப்ப விண் என்ற நிலையில் இருந்து போது வந்த காந்தத்தை அழுத்த மாதிரி சொல்கிறோம் காற்று என்ற நிலையில் வந்த போது அதை ஓசி என்று சொல்கிறோம் நெருப்பு என்ற நிலையில் வந்த போது வெளிச்சம் என்று சொல்கிறோம் நீர் என்ற நிலையில் வந்த போது அது சுவை என்று சொல்கிறோம் நிலம் என்ற நிலையில் வந்த போது அதை வாசனை என்று சொல்கிறோம் இப்ப பாருங்க அழுத்தம் ஒளி ஒளி சுவை மனம் இந்த அஞ்சுமே பாத்தீங்கன்னா ஒன்றோடு ஒன்று வருது ஒண்ணுதான் இன்னொன்னா மாறுது இப்ப கை அப்படி நல்லா வச்சுக்கணும் வச்சுக்கீங்கன்னா இது வந்து அழுத்தம் இப்போ ஓங்கி தற்றம் இது வந்து ஓசை அழுத்தம் தான் அதிகமாச்சு ஓசை ரெண்டு கல் எடுத்து வேகமா நீ கொட்டுறீங்க ரெண்டு கல் எடுத்து வேகமா கொட்டின என்னாக இடையில வந்து ஒரு நெருப்பு வரும் வெளிச்சம் வரும் ஏன்னா இப்ப அழுத்தம் கொஞ்சம் அதிகமா கொடுக்குறோம் அவ்வளவுதான் அப்புறம் சுவை நீர் வந்தா தான் சுவை வரும் சுவைக்கு எப்படி நம்ம உதாரணம் சொல்லலாம் ஒரு சமைச்ச உணவு சமைக்காத உணவு ரெண்டு எடுத்துக்கு எவ்வளவு வித்தியாசப்படுது சுவை ஏன்னா சமைத்தல்லாம் அழுத்தம் அதிகமா கொடுக்குறீங்க அந்த ஹீட் எனர்ஜி அதிகமா கொடுத்து அந்த பொருளுடைய சுவையை மாத்துறீங்க அடுத்து கெட்டி பொருள் மனம் வாசனை ஒரு கெட்டியான ஒவ்வொரு கெட்டியான பொருளுக்குள்ள உள்ள அந்த காந்தத்தன்மை அடங்கி இருக்குது தெரியல அந்த கெட்டி தன்மை பிரிச்சு விட்டா வெளியே தெரியும் சாதாரண ஒரு 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 தலையில ஒரு ஒரு முடி எடுத்து போந்து பாருங்க ஒண்ணு தெரியாது ஆனா நெருப்புல போடுங்க அது கருகி போகும்போது என்ன வாசனை வருது அப்ப இந்த வாசனை உள்ள அடங்கி இருக்குது அது கெட்டியா இருக்கணும் தெரிய மாட்டேங்குது இப்ப எல்லா கெட்டி பொருளுக்குள்ளும் உள்ளே ஒரு காந்தத்தன்மை அடங்கி இருக்குது அது பொருள் கெட்டியா இருக்கிறதுனால அது வெளியே வரல உள்ள அடங்கி இருக்குது அது விரிச்சு விட்டா தெரியும் இப்படித்தான் அழுத்தம் ஒளி ஒளி சுவை மனம் என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்து வகையான காந்த நிலைகள் இந்த ஐந்தையும் யார் உணர்ந்து கொள்கிறார்களோ அவர்கள் பிரபஞ்ச அறிவை உணர்கிறார்கள் சுவை ஒளி ஊறு ஓசை நாற்றம் வகை தெரிந்தான் கட்டி உலகு வள்ளுவர் சொல்றாரு பாருங்க யார் இந்த அஞ்சு தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவர்கள் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் நல்ல அறிவு நிறைந்தவர்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் இப்ப நம்ம அப்படியே வந்து இந்த ஐந்து வகையான பகுதியை பிரிவில் இருக்கும் இப்ப பாருங்க இப்ப முதல் முதல்ல என்ன வந்திருக்கும் விண்கள் தான் இருந்திருக்கும் அந்த விண்ணெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பெரிய உரண்டையா மாறி இருக்கும் பெரிய உரண்டையா மாறி இருக்கும் அதுல வந்து மேல இருக்கிற விண்ணு கொஞ்சம் வேகமா சுத்துற விண்ணும் நடுவில் இருக்கிற விண்ணு வந்து கொஞ்சம் மெதுவா சுத்துற விண்ணும்
அப்படி என்ன ஆகும் மறுபடியும் மறுபடியும் சுத்திக்கிட்டே இருக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் ஹைட்ரஜனுக்கு அடுத்து இந்த மாதிரி நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் கெட்டியானதெல்லாம் அதுக்கு உள்ள நடுவில் உருவாக ஆரம்பிக்கும் மறுபடியும் அது ஒன்று சேரும் போது அந்த திரவம் எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் நடுவில் உருவாக ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் மறுபடியும் கெட்டி பொருள் வரும்போது இன்னும் நடுவில் உருவாக ஆரம்பிக்கும் இப்ப இப்படியே வரும்போது ஒரு பல கோடி வருஷங்கள் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா நடுவில் கெட்டியான பொருள் அதுக்கு மேல லேசானது லேசானது லேசானதுல வந்து வெளியே வந்து அப்படி காத்திருக்கும் பூமியை பாருங்க பூமியின் மேல் பகுதியில் காற்று இருக்குது அதில் பூமியை ஒட்டி தண்ணீர் இருக்கிறது தண்ணீர் கீழே போனாங்கன்னா மண்ணு பாறைகள் இருக்கும் கீழே போனா உலகங்கள் அது கீழே போனா கெட்டியான உலகங்கள் நடுவில் போக போக கெட்டித்தன்மை அதிகமான எலிமெண்ட்ஸ் போற நடுவில் தான் இருக்கும் அதனாலதான் கெட்டித்தன்மை தாங்க முடியாம அது நிறைய நெருப்பு குழம்பா இருக்கும் பூமியை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி இருக்குது சின்னது ஆனா அதே சூரியனை பொறுத்த வரைக்கும் அங்க அங்க நெருப்பு தன்மை அதிகமா இருக்கிறதுனால அது ஒரு வெளிச்சமா வெளியே தெரியுது வெளியே தெரியுது பூமியும் அந்த அளவுக்கு பெருசானா இது ஒரு சூரியன் மாதிரி ஆகி போயிடும் இதுக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த ஆற்றல் கொடுக்க முடியல ஆனா சூரியன் அவ்வளவு பெருசா இருக்கிறதுனால அங்க உள்ள இருக்கிற ஆற்றல் அதிகமா இருக்குது அது வெளிச்சமா வெப்பம் அவ்வளவு ஒரு இப்படித்தான் ஒரு நட்சத்திரம் உருவாகிறது அப்ப அந்த நட்சத்திரம் உருவாகி வருகிற போது என்ன உள்ள பெரிய வெடிப்பு நடக்கும் நம்ம சூரியன் எடுத்துட்டீங்கன்னா சூரியன் நடுவில் ஒரு பெரிய வெடிப்பு நடந்துகிட்டே இருக்கும் அணுகுண்டு வெடிக்கிற மாதிரி தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்ப அதுலாம் தூசிகள் வெளியே வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த வெளியே வரக்கூடிய தூசிகள் எல்லாம் அப்படியே வந்து 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 பல லட்சக்கணக்கான வருஷத்துல கூடி அதுதான் கிரகங்களாக மாறுகிறது சூரியன் சித்தன் இது கிரகங்கள் இருக்குன்னா எப்படி அந்த சூரியன் இருந்து வெடித்து சீதனி வெளியே வந்து தூசிகள் எல்லாம் சேர்ந்து 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 பல லட்சக்கணக்கான வருடங்கள் ஆகின்ற போது அது மொத்தமாக சேர்ந்து ஒரு உருண்டையாக மாறுகிறது அப்படித்தான் அப்படி இந்த கிரகங்கள் எல்லாம் தோன்றியிருக்கின்றன இப்படித்தான் இந்த பிரபஞ்சம் உருவாகிறது அப்ப அந்த அலைகள் வருகின்ற போது எப்படி அலைகளுடைய தன்மையை வைத்து ஒரு ஐந்து நடைகளை சொல்கிறார்கள் மகசூர் மோதுதல் பிரதிபலித்தல் சிதறுதல் ஊடுருதல் இரண்டு ஊடாடுதல் விஞ்ஞானம் படிக்க வேண்டியவங்க சொல்லுவாங்க இன்ட்ராக்ஷன் பல இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அது விஞ்ஞானத்தில் வரக்கூடிய வார்த்தைகள் அதே மாதிரி சில சாதாரண மனிதன் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில மோதுதல் பிரதிபலித்தல் சிதறுதல் ஊடுருவுதல் இரண்டடி ஊடாதல் சொல்கிற ஒரு அலை வருது போய் மோது இப்ப கண்ணாடி நம்ம பாக்குறோம் அப்படியே கரெக்டா நம்ம ஊர்வோம் அப்படியே தெரியுது அப்படியே தெரியுது இது பிரதிபலித்தல் அப்படியே வரும் சரி அது நேர வராம கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிதறி ஓடுது சிதறி ஓடுது ஒரே டைரக்ஷன் வரும் சிதறி ஓடுது சிதறுதல் என்ற நிலையில அடுத்து ஊடுருவுதல்னா ஒரு பொருட்கள் ஊடுருவணும் இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு கண்ணாடி ஜன்னல் இருந்தா வேற வரக்கூடிய வெளிச்ச ஊடுருவி இந்த பக்கம் வருது அது ஊடுருவுதல் அடுத்தது ஒரு கண்ணாடி கெட்டியான கண்ணாடி வச்சுக்கலாம் அது வழியே சூரிய வளர்ச்சி வருதா அந்த கண்ணாடி சூடாக ஆரம்பிக்கும் என்ன அது அப்ப அந்த கண்ணாடிக்குள்ளேயே அதை ஓடி 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 கண்ணாடி சூடு கொடுத்து இதான் இன்ட்ராக்ஷன் ஊடாடுதல் என்று சொல்லக்கூடிய எந்த அலையாக இருந்தாலும் சரி மோதுதல் பிரதிபலித்தல் சிதறுதல் ஊடுருவுதல் இரண்டு இடையே ஊடாடுதல் இது இருந்து கொண்டே இருக்கும் அப்ப முதல் நிலையில நம்ம அலைகளை வந்து மின்ஸ் காந்தம் சொல்றோம் அழுத்தம் மின்சாரம் சொல்லி ஒளி ஒளி வந்தா மின்சாரம் சுவை மனம் வந்தா ரசாயனம் இப்படி அந்த காந்தத்தை நம்ம தரம் இருக்கிறோம் காற்றில் ஒளியாகவும் வெப்ப காற்றில் வெளிச்சம் ஒளியாகவும் இருக்கிறது மின்சார மாற்றம் அடுத்தது திரவப் பொருளில் சுவையாகவும் கெட்டி பொருள் மனமாகவும் இருக்கக்கூடிய நிலை ரசாயன மாற்றம் என்று சொல்கிறோம் இப்ப ரசாயனம்னாவே சுவை மனம் வரணும் வந்துச்சுன்னா அந்த ரசாயன தன்மை என்று சொல்றோம் மின்சக்தி தண்ணீருக்கு ஆற்றலோடு இருந்த துகள்கள் விளக்கு மாற்றலாக மாறி இயக்க ஆற்றலாக டைனமிக் போர்ஸ் செயல்படுகிறது அப்ப மின்சக்தின்னு சொன்னா இந்த நிலையை சொல்றோம் அந்த எப்படி அந்த காந்த தன்மை விளக்கு மாற்றலாக செயல்படுகிறது முதல் முதல்ல வெண்கள் இருந்து வெளிப்பட்ட நிலை பின்னர் அது ஒன்று சேர்க்கின்ற போது அது ஓசையை கொடுக்கூடிய நிலை வெளிச்சத்தை கொடுக்கூடிய நிலையில மின்சாரம் என்று சொல்கின்றோம் வெளிச்சம் அலைகள் ஓடுறதும் இல்ல நிக்கிறதும் இல்ல இது இது வந்து இந்த உண்மைகள் வந்து கொஞ்சம் புதிதாக தெரியல நிறைய பேத்துக்கு ஆனா அதுதான் உண்மை அரிசி பாருங்க இந்த பள்ளிப்படத்துக்கு போல கல்லூரிக்கு போல யூனிவர்சிட்டிக்கு போல ஆனா எவ்வளவு பெரிய உண்மையை சொல்கிறார்கள் பாருங்கள் இந்த உண்மை இன்னும் விஞ்ஞானிகளுக்கு கூட அங்கங்க தடுமாற்றம் இருக்கிறது அதாவது இப்ப நம்ம ஒரு லைட் சீரியல் லைட்டை பாக்குறோம் அந்த அப்படியே வந்து அந்த லைட் அப்படியே சுத்தி சுத்தி வர மாதிரி இருக்கு சுத்தி சுத்தி வர மாதிரி இருக்கு ஆனா நல்லா நீங்க பக்கத்துல போய் பாருங்க அந்த பல்பெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும் அந்த வெளிச்சம் மட்டும் ஒண்ணு நிக்கும் ஒன்னு எரிய ஒண்ணு நிக்கும் ஒண்ணு எரிய ஒண்ணு நிக்கும் ஒரு எரிய பார்த்தா நமக்கு சுத்தி வர மாதிரி இருக்கும் பல்பெல்லாம் அங்கங்க தான் இருக்கும் அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா
அது தள்ளி அடுத்தது தெல்லாம் அடுத்தது தெல்லாம் அடுத்தது தெல்லாம் அடுத்தது அப்படி போயிட்டே தான் இருக்கும் அந்த தண்ணி அங்கேயே தான் நிற்கும் எங்கேயும் போயிடாது அது மாதிரி இந்த பிரபஞ்சத்தில் எல்லாருமே விண்கள் இருக்குது இறைச்சிக்குள்ள அதை தான் அங்கங்க இருக்கும் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வச்சுன்னா அதை மட்டும் அந்த அலைகள் தள்ளி தள்ளி விட்டுரும் அதுக்கு அடுத்து அடுத்து ஓடிட்டே இருக்கும் அலைகள் ஓடுவதும் இல்லை நினைப்பதும் இல்லை ஆனா அது மாற்றத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் மாற்றத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு நீல கம்பிய ஒரு வெக்கமான மச்சு அடுப்புல வச்சு வெப்பம் பண்றோம் அப்ப என்ன ஆகுறா அந்த வெப்பம் அங்க இருந்து அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கும் அங்க இருக்கிற அந்த அணுக்கள் ஓடி வர்றது இல்லை அது வெப்பம் மட்டும் தான் தாண்டி தாண்டி வரும் இப்ப ஒவ்வொரு அணுவும் வெப்பத்தை மட்டும் கடத்தி கடத்தி விடும் அது மாதிரி தான் எந்த அலைகளாக இருந்தாலும் சரி அந்த அணுக்கள் இருக்கிறது விண்கள் இருக்கிறது இறைத்துக்கள் அங்கங்க இருக்கும் அங்க இருந்து இத அந்த எனர்ஜி மட்டும் தள்ளி தள்ளி விடும் அப்படி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அலைகள் ஓடுவதும் இல்லை அதை நிலைப்பதும் இல்லை இந்த மாற்றங்கள் தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதெல்லாம் ஒரு அலைகள் எப்படி செல்கிறது என்று பார்த்தாங்க அப்ப அந்த அலைகளுடைய அந்த எனர்ஜி மட்டும் அடுத்த இடத்த நிலைக்கு தள்ளிவிடும் அது ஓடுறது இல்லை அடுத்தது வெளிச்சம் என்று வருகின்ற போது பல்வேறு வகையான நிறங்கள் வருகிறது வெப்ஜியார்னு சொல்ற வயலட் இண்டிகோ ப்ளூ கிரீன் எல்லோ ஆரஞ்சு ரெட் எல்லாமே அப்ப எல்லாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு அலை நீளம் இருக்கும் அவ்வளவுதான் அது எந்தெந்த பொருள் போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தெரியுது இப்ப செடி கொடி மரங்கள் எல்லாம் பார்த்தா நமக்கு பச்சையா தெரியுது அந்த ரோஜா பூ பார்க்கும் போது அந்த கலர் நல்லா இருக்கு புரோட்டன்ஸ் பார்த்தா அது சிவப்பா இருக்கு ராத்திரில பார்த்தா எல்லாம் ஒன்னா தான் இருக்கும் இன்னைக்கு ராத்திரில இருட்டுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா எந்த கலரும் தெரியாது அப்ப பகல்ல மட்டும் ஏன் கலர் கலர் தெரியுது சூரிய வெளிச்சத்துல ஏழு கலர் இருக்குது அந்த ஏழு கலர் படும் போது அது எதை பிரதிபலிக்குது அதுதான் நமக்கு அது நிறமா தெரியும் ராத்திரில பார்த்தா எல்லாம் கருப்பா தான் தெரியும் ஒன்றும் தெரியாது பகல்ல சூரிய வெளிச்சம் இருக்குறதுனால தான் தெரியுது இப்ப சூரியனுக்குள்ள சூரியனுக்குள்ள ஏழு கலர் இருக்குது வெள்ளைன்னு சொன்னாவே ஏழு கலரோட மொத்தம்னு அர்த்தம் நீங்க ஏழு கலரையும் மொத்தமா நீங்க போட்டு ஒரு அலசு கூட்டி பாருங்க அதுல ஒரு வெள்ளை ஆயிரும் வெள்ளை கலர் வந்துடும் வெள்ளைங்கிறது தனி கலர் கிடையாது ஏழு கலரையும் கூட்டு தான் வெள்ளை அப்ப அதனாலதான் நமக்கு நிறைய கலர் தெரியுது பாக்குறதுக்கு தெரியுது சூரியன்ல அதெல்லாம் இருக்குது அதனால நீங்க சில கடைகள்லாம் போனீங்கன்னாக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஜவுளி பாக்குறது நகை எல்லாம் பாக்குறது ரொம்ப பிரைட்டா தெரியும் நாங்க அப்படி வெளிச்சம் போட்டு வச்சிருப்பாங்க அது எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வீட்டுல பார்த்தா அடடா இது ஒண்ணுக்கு முன்னாள் தான் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஏன் அங்க அந்த லைட் எப்படி படுறதுனால தெரியுது அவ்வளவுதான் அது வரக்கூடிய வெளிச்சம் எப்படி பிரதிபலிக்கு அப்படி தெரியுது எப்படி எங்க ராத்துல நல்ல ஒரு அதாவது ஒரு பொருள் பாக்குறீங்க அது ஒரு வெள்ளையான பொருள் ஒரு ராத்திரில மட்டும் ஒரு பச்சை டார்ச் லைட் வச்சு அடிச்சு இந்த பொருளை பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அது பச்சையா தான் தெரியும் எந்த வெளிச்சம் படுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அதனுடைய பிரதிபலிப்பு நமக்கு தெரியும் சரி அது மாதிரி சுவையில நிறைய சுவை ஆறு சுவை சொல்றோம் இனிப்புல கூட ஆயிரம் இருக்கும் நாக்கில் வைக்கும் போதும் அது தெரியும் உள்ள எப்படி அணுக்கள் கூடி இருக்குது இது வந்து வெள்ளத்தில இருந்து வருதா அஸ்கால இருந்து வருதா தேன்ல இருந்து வருதா என்பதற்கேற்ப இந்த சுவைகள் மாறுபட்டு கொண்டு தான் இருக்கும் வாசனையில எத்தனை வகையான வாசனைகள் இருக்கிறது எந்தெந்த பூவில் எப்படிப்பட்ட வாசனைகள் இருக்கிறது ஆனா அவங்க அதற்குள்ளும் ஆயிரம் வேறுபாடுகள் இருக்கு இப்ப நம்ம வந்து இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது இதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு சிந்தனை இதுவும் அந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய ஒரு நிலைதான் இது வானிலும் ஜோதிடம் அல்ல இது அந்த வானத்தை பற்றி பார்க்கக்கூடிய சில செய்திகள் தான் பிரபஞ்சம் தோற்ற மற்ற கருத்துக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சம் தோன்றது கடவுள் திடீர்னு வந்து எல்லாத்தையும் படைச்சிட்டாரு பூமியை படைச்சாரு சூரியன் படைச்சாரு சந்திரன் படைச்சாரு இந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் படைச்சாரு கடைசியில் மனுஷன் படைச்சாரு எல்லாம் படிச்சுட்டு அவர் வாட்டு போயிட்டாரு நல்லா நினைச்சு பாருங்க ஏன் இதை படைக்கணும் இப்ப நம்ம எல்லாம் சொல்றோம் கடவுளே நீ என்ன படைச்சதுனா தான் கஷ்டப்படுறேன் விசாங்க தம்மு தான் நான் பாட்டு இருந்திருக்கும்ல படிச்சு வச்சு போட்டு இன்னைக்கு எனக்கு ஆயிரம் பிரச்சனை கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் கடவுளை கடவுள் யாரையும் வேணும்லாம் படிக்கல இது தானாக நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சி அதான் தன்மாற்ற சரித்திரம் என்று சொல்லி மகிழ்ச்சிகள் சொல்கிறார்கள் இப்ப பேராற்றலால் விளங்குகிற தெய்வம் ஏன் ஒன்னா படைக்கணும் இது நமக்கு வந்து ஆரம்ப காலத்துல நமக்கு வந்து ஒரு அறிவில மகிழ்ச்சி போன்று ரெண்டு சிந்தனை செய்ய முடியாத நிலையில ஓ ஏதோ கடவுள் வந்து படைச்சிட்டார் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை நடைபெற சொல்லக்கூடிய அவ்வளவுதான் விஞ்ஞானிகள் சொல்றாங்க பிக் பேங் தியரி பெருவெடிப்பு கொள்கை அது ஏன் வெடிக்கணும் வெடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது எப்படி ஒன்று சேர்ந்துச்சு அதுக்கெல்லாம் பதில் கிடையாது என்ன சொல்றாங்கன்னா பதினான்கு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எல்லாம் ஒரே ஒரு உருண்டையா இருந்தது இத்தனை கோடி நட்சத்திரங்கள் அண்டங்கள் எல்லாம் ஒரே ஒரு உருண்டையா இருந்தது அந்த உருண்டை பதினாலு பில்லியன் ஆண்டுகள் வெடிச்சிச்ச
பிரபஞ்சம் தோற்றம் முழுவதும் மாயை அது எதுவும் உண்மை கிடையாது நிரந்தரமானது இல்ல நம்ம மனசுக்கு ஒரு இன்னைக்கு பார்த்தா இப்படி இருக்கு நாளைக்கு பார்த்தா மாறிட்டு இருக்கும் என்ற ஒரு தீரி ஆஃப் இல்லூஷன் என்று சொல்கிறாங்க மாயா தத்துவம் அடுத்த நிலை தத்துவம் இல்ல இல்ல அப்படியெல்லாம் இல்ல எங்க அப்பா காலத்துல இந்த சூரியன் இருந்துச்சு சந்திரன் இருந்துச்சு தாத்தா காலத்துல இருந்துச்சு தாத்தாவோட அப்பா காலத்துல இருந்துச்சு என் காலத்துல இருக்குது என் பையன் காலத்துல இருக்குது இதெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்குது எது மாறுறது கிடையாது அப்படியே இருக்குது பிரபஞ்சம் நிலையாக இருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய இது அது நிலை தத்துவம் என்று சொல்கிறார்கள் நன்மாற்றம் தானே மாறி 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 யாரும் போய் தூண்டிவிடல தீரி ஆஃப் எவல்யூஷன் சொல்லக்கூடிய இந்த சுத்த வெளிதான் மாற்றம் அடைந்து இறைத்தொகளாக வருகிறது மின்னாக வருகிறது காற்றாக வருகிறது நெருப்பாக வருகிறது நீராக வருகிறது நிலமாக வருகிறது பிரபஞ்சமாக வருகிறது பின்னர் ஒன்று சேர்ந்து உயிரினமாக வருகிறது ஓர் அறிவில் இருந்து ஆரம்பித்து ஆறறிவில் மனிதனாக வருகிறது இது எவ்வளவு அறிவுக்கு பொருத்தமாக இருக்குது பாருங்கள் விஞ்ஞானம் ஏற்றுக்கொள்ளணும் ஆனால் விஞ்ஞானிக்கு இன்னும் முழுமையாக வந்து நிற்கவில்லை இறைத்துகள் விண் பஞ்சபூதம் பிரபஞ்சம் உயிரினம் மனிதன் என்று அந்த விண்ணடி சுழற்சியாக ஏற்ப மாறி வருகிறது கோள்கள் தோன்றி இயங்கக்கூடிய நிலை ஒவ்வொரு கோலும் உருவாகிறது காரணம் அந்த விண்கள் தான் தற்சுழற்சி விரைவு கொண்டு அந்த விண்ணோடி வேறுபாடு அந்த மாதிரி அது ஒன்று கூட்ட ஆரம்பிக்குது முதல்ல ஹைட்ரஜன் அது நீரக அணுன்னு சொல்றோம் ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு புரட்டான் புரட்டான் மெதுவா சுத்தம் எலக்ட்ரான் வேகமா சுத்தம் ரெண்டு விண் எலக்ட்ரான் எந்த ஒரு விண் புரட்டான் எந்த அந்த ரெண்டு ஒரு கூட்டணி போட்டு மொத மொத இந்த பிரபஞ்சத்துல கூட்டி சேர்ந்த ஒரு அமைப்பு என்று சொன்னா ஹைட்ரஜன் தான் இன்னைக்கு பிரபஞ்சத்துல அதிகமா இருக்கிறது ஹைட்ரஜன் தான் அதுல இருந்து ஒன்னா உருவாகி உருவாகி கடைசியில தோரியம் புளுட்டோரியம் அது வரைக்கும் ஒரு கனமான அணுக்கள் வரைக்கும் அது ரொம்ப குறைச்சல் ஆனா அதிகமா பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிறது ஹைட்ரஜன் தான் இப்படி அது சுத்த வெளியீடு அழுத்துறதுனால இறைத்துகள் தோன்றி இறைத்துகள் ஒன்று கோடி விண்கள் உருவாகி ஒன்றொன்றாக வருகிறது முதல்ல ஹைட்ரஜன் மட்டும் இருந்த பகுதி அதுக்குள்ள மெதுவா சுத்திர ஹைட்ரஜன் வேமா சுத்திர அப்படி ஒரு கூட்டு சேர் அந்த ஹைட்ரஜன் உருண்டை அதுதான் பொதுவாக நிபுலான்னு சொல்றாங்க அது சுத்த ஆரம்பிக்கும் சுத்த ஆரம்பி சுத்த ஆரம்பி உள்ள வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியான காத்து கெட்டியான காத்து திரவம் அப்படி ஒன்னொன்னா உருவாகி உருவாகி அந்த நடு மையத்துக்கு போகும்போது கெட்டி ஆயிடும் இப்படி மையம் போக போக கெட்டி பொருள் வந்துடும் அந்த கெட்டி பொருள் அதிகமாகின்ற போது அங்க ஒரு நெருப்பு வர ஆரம்பிக்கும் வெளிச்சம் வர ஆரம்பிக்கும் அப்படி வெளிச்சம் கடைசி வரைக்கும் வந்து சேர்த்துன்னா அதுக்கு ஒரு சூரியன் நட்சத்திரம் எடுத்து போறோம் வராம இடையில அடங்கி போச்சுன்னா ஒரு சாதாரண கிரகம் என்ற நிலையில இருக்கு இப்படித்தான் இந்த பிரபஞ்சம் தோன்றுகிறது துல்லிய சமதள சேர்மை எந்த பொருள் சொல்லியிருந்தாலும் கனமானது மையத்துக்கு போனோம் லேசானது விளிம்பிக்கிறோம் அதுதான் நம்ம துல்லிய சமதள சேர்மை என்று சொல்றோம் விண்கள் கூட கூட அவை நெருங்கி நடுமையை போதால் ஏற்படும் இரிய விண்கள் அங்கதான் ஒன்னொன்னா ஒன்னொன்னா தோணுது மண் முதலான மற்ற உலோகங்கள் உருவாகின்றன இப்படித்தான் ஒரு கோள் உருவாகிறது நம்ம பார்க்கக்கூடிய எல்லா கோள்களும் நட்சத்திரங்களும் இப்படித்தான் உருவாகின்றன நட்சத்திரங்கள் அதிக வெப்பம் நீங்க நம்ம சூரியன் எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா சூரியனுடைய விளிம்புல வந்து எவ்வளவு வெப்பம் ஆறாயிரம் டிகிரி சென்டிகிரேட் விளிம்புல நடுவில் எவ்வளவு வெப்பம் இருக்கு தெரியல பதினாலு லட்சத்திலிருந்து நாற்பது லட்சம் டிகிரி சென்டிகிரேட் நடுவில் நடுவில் அதிக வெப்பத்தை வெளிச்சத்தையும் தரக்கூடிய நெபுலாவின் அமைப்புகளை தான் நட்சத்திரங்கள் எடுத்துருக்கிறோம் அந்த நெபுலா தான் ஃபார்ம் ஆகி ஃபார்ம் ஆகி ஒன்னா வந்து வந்து நடுவில் வந்து அவ்வளவு வெப்பம் வருகின்ற போது நம்ம அதை நட்சத்திரம் என்று சொல்கிறோம் சூரியன் என்று சொல்கிறோம் சூரியன் ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு ஒரு நிலை தான் விமானத்துல எத்தனையும் பார்க்கிறோம் எல்லாமே சூரியனை போன்றுதான் இருக்கும் அப்ப அவ்வளவு அழுத்தம் நடுவில் உருவாகுது வெப்பம் உருவாகுது எது சொல்லன்றாலும் கனமான பொருள் மையத்திலையும் லேசான பொருள் விளிம்புக்கு போகும் இது பொதுவான தத்துவம் அப்ப அந்த அப்படி வரும்போது என்ன ஆகுது இப்ப சூரியன் சுத்திட்டு வருது சூரியனுக்குள்ள நடுவில் வந்து அந்த கனமான அணுக்கள் போய் சேருது அங்க ஒரு பெரிய அந்த அணு சிதவி உண்டாக்குறது அதாவது இங்க என்னன்னா ஹைட்ரஜன் வந்து சேர்ந்து ஹீலியமா மாறக்கூடிய ப்ராசஸ் அங்க வெட்டித்து சிதறும் இந்த வெட்டித்து சிதறும் போது அதுல இருந்து தூசிகள் எல்லாம் வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் இந்த மீட்டீரியாட் சொல்லப்பட இது அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் சொல்றோம் ஆக்சுவலா என்ன இந்த வார்த்தை இந்த இடத்துல தப்பு அப்ப அந்த வெளியே வந்த துகள்கள் எல்லாம் அப்படியே வந்து 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 அது ஓடாம நின்றும் ஒரு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்ந்து சேர்ந்து வரும் சேர்ந்து சேர்ந்து வந்தா கோள்கள் ஆகிறது அது கோள்கள் ஆக முடியாத சிலதெல்லாம் அங்கங்கு கல்லு மாதிரி இருக்கும் அதான் அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் என்று சொல்கிறோம் விண்கற்கள் என்று சொல்கிறோம் இது விண்கற்கள் சொன்னது எரிகற்கள் சொல்லப்படும் இது விண்கற்கள் என்று சொல்கிறோம் இதெல்லாம் அந்த விண்கற்கள் இப்படி நிறைய இருக்குது நம்முடைய செவ்வாய் கிரகத்துக்கும் குருவு கடையில பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கற்கள் நாற்பதாயிரம் கற்கள் இருக்கின்றன அதெல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து இன்னொரு 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 கிரகம் கூட உருவாக்கலாம் இன்னொரு ஒரு லட்சம் வரு
நடுவில் வந்து வெடிப்பீங்களோ அங்கிருந்து அணுக்கள் வெளியே போயிட்டே இருக்கும் நம்ம எரியாம பூமியின் மேற்பட்டிருந்து அணுக்கள் வெளியே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஓடி ஓடி நின்று இது கொஞ்சம் தூரம் போய் நின்று அதுக்கு மேல அப்படியே அது ஒன்று சேரும் அப்படி உருவானது தான் சந்திரன் சந்திரன் எப்படி பூமியில் இருந்து நடுவில் இந்த வெடிப்பு நடந்து கொண்டு இருப்பால் அங்கிருந்து வெளியேறிய துகள்கள் அணுக்கள் அதுவெல்லாம் ஒன்று ஓடி ஒன்று ஓடி ஒன்று ஓடி தான் சந்திரன் உருவாகும் நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஒரு ராக்கெட்டை விட்டு போய் சந்திரனில் போய் ரெண்டு கிலோ மண்ணை ஓட்டி இருந்து பார்த்தா அது நம்ம காஞ்சிபுரம் மண்ணா கூட இருக்கும் இங்கிருந்து போனதான் அது அங்க போய் தான் சேர்ந்திருக்குது இப்ப அவ்வளவுதான் இப்ப பூமியில இருந்து போன துகள்கள் தான் சந்திரன் அது சந்தேகமே கிடையாது அங்க போய் சேர்ந்த பின்னாடி அதனுடைய வெப்பநிலை சுழற்சி அது தகுந்த மாதிரி அதனுடைய உருவங்கள் அமைப்பு குணங்கள் மாறிக்கொண்டிருக்கும் எத்தனை கோள் அப்ப கோள்கள் சந் பூமி கோள் பூமிக்கு துணையாக இருந்து சந்திரன் இப்படி சந்திரங்கள் உருவாக ஆரம்பிக்கிறார் இப்ப பூமிக்கு ஒரு சந்திரன் செவ்வாய்க்கு ரெண்டு சந்திரன் அப்புறம் அதுக்கு மேல நம்ம போனோம்னாக்கா சனி குரு சனிகள் அதிகமான சந்திரங்கள் உருவாக ஆரம்பிக்கும் ஒவ்வொரு விண்ணில் இருந்தும் இறைத்துகள் வெளியேறி கொண்டே இருப்பதால் விண்களின் கூட்டான கோள்களிலும் எல்லாத்திலிருந்து அலைகள் வரும் விண்களில் இங்கெல்லாம் கூடுகிறது கோலா இருக்கலாம் சந்திரனா இருக்கலாம் நட்சத்திரமா இருக்கலாம் நட்சத்திரம் கூடிய அண்டமா இருக்கலாம் எங்கிருந்தாலும் சரி அங்கிருந்து அலைகள் வந்து கொண்டே இருக்கும் பொதுவாக அதை விண்காந்தம் என்று சொல்கிறோம் வான்காந்தம் என்று சொல்கிறோம் வானத்தில் இருக்கிறாலும் விண்காந்தம் அது வான்காந்தம் என்று சொல்கிறோம் இது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து பார்த்த மாதிரி விண்ணு காற்று நெருப்பு நீர் நிலம் எப்படி உருவாகுது அது சுழற்சி வேகம் குறைய குறைய உருவாகிறது மொத்தத்துக்கு அந்த அழுத்தம் என்பது ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும் அதிகமா இருக்கும் காற்றுல கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும் நெருப்பு கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும் அதான் அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு ஒண்ணு சொல்லி நம்ம ஒரு கணக்கு போட்டுக்காங்க சூரியனுடைய சூரியனை வந்து தன்னைத்தானே சுத்திக்கிறது இருபத்தஞ்சு நாள் ஆகுது பூமி தன்னைத்தானே சுத்துறதுக்கு ஒரு நாள் ஆகுது ஏன்னா பூமி என்பது அணுக்களின் கூட்டம் ஒவ்வொரு அணுவும் சுத்திட்டு தான் இருக்கும் அணுக்களின் கூட்டம் ஆகிவிட்டு பூமி சுத்தி தான் பூமி ஏன் சுத்துக்கிறது அப்படி காரணம் பாத்தீங்கன்னா பூமி என்பது அணுக்களின் கூட்டம் இன்னும் எல்லாம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாசம் சொல்லக்கூடிய இந்த விண்கள் அணுக்கள் தான் இருக்கு அந்த அணுக்கள் எல்லாம் சுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அணுக்களின் கூட்டம் ஆகிய பூமி சுத்தி தான் ஆகணும் நம்ம பூமி தன்னைத்தான சுத்துறதுக்கு ஒரு நாள் ஆகுது சூரியன் தன்னைத்தான சுத்துறதுக்கு இருபத்தஞ்சு நாள் ஆகுது அப்ப சூரியன் சுத்தும் போது என்னாகும் சூரியன் வெளிவரக்கூடிய அந்த காந்த அலைகள் அதுவும் சேர்த்து சூரியனை இருபத்தஞ்சு நாளைக்கு ஒரு சுத்தி வரும் ஆகவே இந்த எல்லா கிரகங்களும் அந்த காந்த அலை மண்டலத்தில் தான் இருக்கின்றன எல்லா கிரகத்தையும் அதை அப்படியே இழுத்துக்கிட்டு போகும் அந்த காந்த அலை இழுத்துக்கிட்டு போகும் பக்கத்துல இருக்கிற கிரகம் புதன் எண்பத்தி ரெண்டு நாள் சுத்துது இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்குது சுக்கரன் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு நாள் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்குது பூமி அது ஒரு வருஷம் முன்னூத்தி இருபத்தஞ்சு நாள் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்குது செவ்வாய் அது பதினெட்டு மாசம் சுத்தி வர்றதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்குது வியாழன் அது பன்னெண்டு வருஷம் அதை அதை தாண்டி தள்ளி இருக்குது சனி அது முப்பது வருஷம் அதை தாண்டி தள்ளி இருக்குது யுரேனஸ் அது எண்பத்தி நாலு வருஷம் அப்புறம் தள்ளி இருக்குது நெப்டியூர் அது நூத்தி இருபத்தஞ்சு வருஷம் அப்படி தள்ளி தள்ளி போக போக மெதுவா சுத்தி வரும் பக்கத்தில் இருக்கிறது வேகமா ஏன்னா அந்த ஆலை கொஞ்சம் வேகமா இழுத்துக்கிட்டே போகும் தூரமா இருக்கும் மெதுவாக எழுத்துட்டு போகும் ஆட்டம் இப்படித்தான் எல்லா கிரகங்களும் சூரியன் சுற்றி வருகின்றன பூமி தன்னைத்தானே பார்த்தீங்கன்னா பூமியோட அந்த மொத்த பகுதி சுற்றளவுன்னு சொல்லுவாங்களே அது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ஐயாயிரம் மைல் நீ பூமியில எந்த இடத்துல நின்றுட்டு எந்த திசையை நோக்கி நடந்தாலும் இருபத்தி ஆயிரம் மைல் நடந்தீங்கன்னா அந்த இடத்துக்கே வந்துருவீங்க பூமியில எந்த இடத்துல நின்றுக்கிட்டும் எந்த திசையை நோக்கி இருபத்தி ஆயிரம் மைல் நடந்தீங்கனாலும் அந்த இடத்துக்கே வந்துருவீங்க ஆனால் பூமியோட பூமி ஒரு உரண்டை என்பது அப்ப இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல இருபத்தி ஐயாயிரம்னா ஒரு மணிக்கு எடுத்துட்டு ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு மைல் அது சுத்தக்கூடிய வேகம் தன்னைத்தானே சுத்தக்கூடிய தன்னைத்தானே சுத்திட்டு அது என்ன செய்யுது சூரியனை சுத்தி வருது சூரியனை சுத்த போது என்னது பதினஞ்சு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் மைல் வேகம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் மைல் வேகத்துல அது சூரியனை சுத்தி வருது பார்வழி மண்டலம் என்று சொல்லுவது அண்டம் என்று சொல்லுவது நம்ம சூரியனை மாதிரி கோடிக்கணக்கான சூரியன்கள் மொத்த சொல்றாங்க பத்தாயிரம் கோடி சூரியன் கட்டு சொல்கிறார்கள் அதைத்தான் நம்ம சொல்றோம் இது நம்ம நம்ம இருக்கிறது பால் வழி அண்டம் அண்டம் சொன்னா விண்மீன்களுடைய கூட்டம் நிறைய சூரியன்கள் இருக்கக்கூடியது நம்ம இருக்கிறது பால் வழி அண்டலம் ஏன்னா ஏன் வெள்ளியா இருக்கிறதுனால பால் மாதிரி வெள்ளியா இருக்கிறதுனால இந்த பால் வழி மில்கிவே கேலக்சி என்று சொல்கிறார்கள் இதனுடைய நீளம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு லட்சம் ஒளி ஆண்டு அது வெளிச்சம் இந்த பக்கம் அந்த பூமி சேர்றதுக்கு ஒரு லட்சம் வருஷம் ஆகும் நடுவில் மேலிருந்து கீழே வர்றதுக்கு ஐயாயிரம் வருஷம் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வந்து ஒரு நொடியில வந
நம்ம ஒவ்வொரு பொருளையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு சூரியன் அடுத்து அதாவது சந்திரன்லேருந்து நமக்கு வர்றதுக்கு ஒரு வெளிச்சம் வர்றதுக்கு ஒரு ஒன்று புள்ளி ரெண்டு மணி சூரியன்லேருந்து நமக்கு வர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட எட்டு நிமிஷத்துக்கு மேலாம் சூரிய உதிச்சு எட்டு நிமிஷம் முன்னாடி தான் நமக்கு தெரியும் மாதிரி சூரியன் மறைஞ்ச எட்டு நிமிஷம் வரைக்கும் நமக்கு அந்த வெளிச்சம் தெரிஞ்சுட்டே இருக்கும் ஏன்னா அங்கிருந்து வெளிச்சம் வர்றது எட்டு நிமிஷம் ஆகுது கிட்டத்தட்ட இப்படி வச்சு தான் வந்து பிரபஞ்சத்தில் வந்து அந்த தூரத்தெல்லாம் கணிக்கிறாங்க பல கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகள் இது நம்மளுக்கு வந்து பால்வெளி மண்டலம் நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது அடுத்து வந்து ஆண்ட மடா கேலக்சி இந்த மாதிரி கோடிக்கணக்கான மண்டலங்கள் அது அண்டங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிறது பாருங்க ஒவ்வொன்றும் பாருங்க சுத்தி 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 போட்டு இது ரெண்டு நம்ம போட்டுருக்கிறோம் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய இருக்கு கோடிக்கணக்கான அண்டங்கள் இப்ப நம்ம வருவோம் போதும் பாருங்க சச்சிதானந்தம் சொல்றது எப்படி பிரியும் சத் சித் அனந்தம் சத் அந்த சுத்த வேள்வி அதிலிருந்து வந்தது அந்த சொல்லக்கூடிய அந்த மின் துகள்கள் உயிரிழந்து சொல்லக்கூடிய அப்புறம் அதிலிருந்து வந்தது அந்த எல்லா பொருட்களும் அனந்தம் என்று சொன்னால் ஆயிரம் ஆயிரம் அந்த அத்தனை காந்த காந்த எல்லா தன்மைகளும் மெய்பொருள் சுத்தவடி முதல் இருந்துச்சு பஞ்சபதங்கள் வருது அப்புறம் அதிலிருந்து உயிரினங்கள் வர ஆரம்பிக்கிறது மனிதன் வர ஆரம்பிக்கிறான் சரி இந்த கோள்கள் எப்படி அதுவும் இதே மாதிரி இறைத்துக்கள் வந்து விண் வந்து விண்கூட்டு வந்து இப்படி வந்து அது ஒரு உரண்டையா மாறி வருகிறது எல்லாம் ஒரு காமன் ஐடியா அதுதான் சரி எல்லா ஜடப்பொருளையும் பார்த்தீங்கன்னா அறிவு பேட்டர்ன் ரெகுலாரிட்டி அமைப்பு துல்லியம் இயக்க ஒழுங்கு எல்லாம் உப்புனா இப்படித்தான் இருக்கும் சக்கரையனா இப்படித்தான் இருக்கும் ஒரு மயில் துத்தமா இப்படித்தான் இருக்கும் காப்பர்னா இப்படித்தான் இருக்கும் ஒரு அமைப்பு துல்லியம் இயக்க ஒழுங்கு இயக்க ஒழுங்குனா அந்த அணுக்கள் எப்படி முறையாக இயங்குறது என்ற நிலையில துல்லியமா எப்படி சரியாக அது அடுக்கப்படுகிறது என்ற நிலையில அந்த குடங்கள் எப்படி அமைக்கிறது என்ற நிலையில உப்பு உப்பு பார்த்தாலும் வெள்ளியாதா இருக்கு சக்கரை பார்த்தாலும் வெள்ளியாதா இருக்கு ஆனா ரெண்டு வாயில போட்டா எப்படி இருப்பீங்க அந்த அணுக்கள் எப்படி அடக்க அங்கே அடுக்கப்பட்டு இருக்கு அதுக்கு தான் மாதிரி காந்தத்தன்மை வேறுபடும் பேட்டர்ன் ஒரு பொருள் பெரிதாக இருக்கின்ற போதும் சிறிதாக இருக்கின்ற போதும் அடிப்படை விண்கள் அமைப்பு நீள அகலம் எப்படி இருக்குது என்ற நிலையில மருந்துக்குள்ள எவ்வளவு அறிவு இருக்குது பாருங்க அத்தனை அறிவும் அந்த விதைக்குள்ள அடங்கி இருக்கு விதை போட்டா கரெக்டா அது வந்து 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 அந்த மரமா வருது அப்ப எவ்வளவு துல்லியமான அறிவு அந்த விதைக்குள்ளே அடங்கி இருக்கிறது இந்த மொழிக்கு போட்ட மாதிரி இப்படி வேறு வரணும் தண்டு வரணும் மேல இலை வரணும் கிளை வரணும் என்ற எவ்வளவு துல்லியமான அறிவு எப்படி அடங்கி இருக்குது பாரு ஒரு மயில் பார்த்தா என்ன அழகா இருக்கு எப்படி இந்த அழகுக்கு வந்துச்சு ஏன்னா இந்த அழகு வேணும் அதுக்கு அது வாழ்க்கையை நடத்தணும்னா இந்த அழகு வேணும் அப்பதான் அது துணை கிடைக்கும் அது இறை தேடக்கூடிய அளவுக்கு அது மூக்கு இருக்கணும் கால் இருக்கணும் என்று ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் வேண்டிய அந்த உறுப்புகளின் அமைப்பை அந்த இறைநிலை சரியாக செய்து வைக்கிறது ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் குணமாக இருப்பது அங்க எப்படி அணுக்கள் அமைந்திருக்கிறது அணுக்களை கூட்டு அமைந்திருக்கிறது அங்க எப்படி காந்தம் வெளிப்படுகிறது என்பதை பொறுத்துதான் இயக்க ஒழுங்கு பூமி ஒரு நாளைக்கு ஒருவர் சுத்திக்குது வருஷத்துக்கு ஒருவர் சூரியன் சுத்தி வருது சரியாக சுத்தம் முன்பு ஒண்ணுமே இருக்கா அத்தனுடைய இதுல இருபத்தி மூணு டிகிரி சாஞ்சி இருக்கு அது சாய்ந்ததுனாலதான் பருவ காலம் அங்க வருகின்றன எந்த ஒரு பெர்ஃபெக்ஷன் பாருங்க இப்படித்தான் சாயணும் அது சாஞ்சதுனாலதான் பருவ காலம் வருது பருவ காலம் வராது எல்லாவற்றுக்களும் ஒரு ஒழுங்குத்தன்மை இருக்கிறது அதெல்லாம் மகிழ்ச்சி சொல்வாரு கான்சியஸ்னஸ் ஆர்டர் ஆஃப் பங்கன் இயக்கி ஒழுங்குதான் அறிவு என்று சொல்லக்கூடிய இத்தனை கிரகங்கள் சுத்துது என்னைக்கா அது இடிச்சுக்குதா இல்லையே மோதிக்குதா இல்லையே கரெக்டா அது அது போயிருக்குது நம்ம நடந்து போகும்போது எத்தனை பேருக்கு மேல மோதிடுறோம் கண்ணு நமக்கு இருக்குது மோதிடுறோமே ஆனா அந்த கண்ணு இல்லாத கிரகங்கள் கரெக்டா சுத்தி இருக்கு பாரு அதுதான் அறிவு அந்த இயக்கி சுத்த வழியினுடைய வெளிப்பாடு கோள்களுக்கு உயிர்களுக்கு ஒரு கோழி இன்னொரு கோடு சேர்ந்து வரும்போது மாறி வரும்போதும் சில காந்த தன்மைகள் மாறும் இந்த கோள்களின் அழைவீச்சில் இருந்து சக்தியை பெறுகிறோம் அதற்கேற்ப உடலில் மாறது இப்போ ஒவ்வொரு கோழில் இருந்து வரக்கூடியதும் நம்முடைய உடம்புல சில பகுதியோட தொடர்பு கொண்டு அதை சில மாற்றங்களை கொடுக்கும் கோள்கள் எல்லாம் நிலையா இருக்கிறல இப்படி பூமி சுற்றி கொண்டிருப்போம் ஒவ்வொரு கோலம் சுற்றி கொண்டிருக்கும் தன்னை சுற்றி கொண்டிருக்கும் சூரியனை சுற்றி கொண்டிருக்கும் அதுல இருந்து வரக்கூடிய காந்தாலைகள் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் அதற்கேற்ப நம்முடைய உடலிலும் மனதிலும் பல வகையான மாற்றங்கள் உடல் என்று சொன்னா ரசாயன மாற்றங்கள் நிறைய மாறிக்கிட்டே இருக்கும் மனதுக்குள்ள பல மாற்றங்கள் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அது ஒரு இயற்கை நிகழ்ச்சி இப்போ சூரியன் நம்முடைய எலும்போடு தொடர்படையுது புதன் தோலோடு தொடர்படையுது சுக்கிர் நம்முடைய வித்த ஆற்றோடு தொடர்படையுது சந்திரன் ரத்தத்தோடு தொடர்படையுது செவ்வாய் மஜ்ஜியோடு தொடர்படையுது வியாழன் மூலையோடு தொடர்படையுது சனி நரம்புகளோடு
இன்னும் கொஞ்சம் அதை நினைத்து வழிபடுகின்ற போது நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஆற்றல் நம்ம நிறைய வாங்கிக்கலாம் அதுதான் நம்ம பஞ்சபோத நாகரகம் செய்து அந்த ஆற்றலை நாம் பெற்றுக் கொள்கின்றோம் இதை நான் விரும்பினாலும் விரும்ப அவட்டி சில நடந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம தெரிந்து கொண்டால் அந்த உண்மைகளை உணர்ந்து கொண்டால் அந்த இயற்கைக்கு முரணை இல்லாமல் வாழ பழகிக் கொள்ளலாம் சூரியன் என்று சொன்னால் அது எழும்புகிறோடு தர முடியுது அப்புறம் தினதோனா கொஞ்ச நேரம் நம்ம சூரிய வளர்ச்சி நமக்கு பார்க்கணும் பரமா இருக்கும் சூரிய வளர்ச்சியுமே படாம ஒரு மனுஷன் ஒரு இருபது வருஷம் இருபத்தி அஞ்சு வருஷம் தோய்க்குள்ளே இருந்தாக்கா நாங்கள் ஒன்றும் செத்து போயிடும் எல்லா வகையான நோய் வந்து செத்து போயிடும் ஏன்னா சூரிய வளர்ச்சி வேணும் இருந்தாதான் உள்ள உடம்பு வளரும் நோய்கள் இல்லாமல் தன்மை இருக்கும் எழுப்பு வளரும் புதன் அது தோலோடு தொடர்படியுது சுக்கிரன் நம்மளுடைய வித்து ஆற்றலோடு தொடர்படியுது அதனால வந்து சுக்கிரன் என்று சொல்கின்ற போது நமக்கு வந்து மகிழ்ச்சி நட்பு வாழ்வின் மேன்மை இவற்றையெல்லாம் கொடுக்கூடியது சுக்கிரன் என்ற நிலையில மகிழ்ச்சிகள் அந்த நவகிர தாவத்து சொல்வார்கள் சந்திரன் ரத்தத்தோடு தொடர்படியது சந்திரன் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பூமியை சுற்றி வருதுக்கு ஒரு மாத காலம் ஆகிறது ஆனா நம்ம ரத்தத்திலே ஒரு மாத காலத்துல ஒரு மாற்றம் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனா பெண்களுக்கு எல்லாம் பொதுவாக பீரியட் டைம் மாதத்துக்கு ஒரு வருது அந்த ரத்தத்தில் சந்திரன் பூமியை சுற்றி வரக்கூடிய காலம் அது ரத்தத்தோடு தொடர்புடைய இதெல்லாம் வரக்கூடியது எல்லாருக்கும் எல்லா ஜீவர்களுக்கும் ஒரு மாற்றம் இருக்கும் சிலது வெளிப்படையா தெரியும் சிலது வெளிப்படையா தெரியாம இருப்பாள்தான் செவ்வாய் நம்முடைய மஜ்ஜியோடு தொடர்புடையது அந்த மஜ்ஜியோடு தொடர்புடையதுனாலதான் அந்த மஜ்ஜை நல்லா இருந்தா ஒரு மனுஷனுக்கு தைரியம் வரும் அந்த தைரிய உணர்வு வந்தாதான் அறிவு வளர ஆரம்பிக்கும் அந்த அறிவு பல்வேறு நிலையில் விரிவிலாம் அதனால இந்த செவ்வாய் கிரகம் நம்முடைய அச்சம் இன்மை விஞ்ஞான அறிவு மெய் அறிவு இவற்றை எல்லாம் கொடுக்கூடியது என்று மகிழ்ச்சிகள் சொல்வார்கள் அது குரு ஒரு ஆசிரியர் நிலையில அந்த அலைகள் நம்ம மீது படுகின்ற போது நம்முடைய அறிவு கூட ஆரம்பிக்கும் மூளை செல்கள் பலப்பட ஆரம்பிக்கும் இந்த மூளை செல்கள் பார்த்தீங்கன்னா மடிப்பு எவ்வளவு இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு அந்த அறிவு கூடும் அது இந்த நம்முடைய குருவுடைய காந்தாற்றில் படப்படப்பட ஒரு மனிதனுடைய அறிவு கூடிக்கொண்டி இருக்கும் அப்ப நம்ம வணங்குகின்ற போது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் சனி நரம்புகளோடு தொடர்புடையது அதனால சனியை வந்து ஆயுள் காரகன் என்று சொல்வார்கள் சனி கிரகம் தான் நமக்கு வந்து நீண்ட ஆயுளை கொடுக்கக்கூடியது பொருள் வளம் மன வளம் இப்படி எல்லாம் கொடுக்கக்கூடியது அது நரம்புகளோடு தொடர்புடையதுனால அந்த நரம்புகளை ஊக்குவிக்கிறோம் நம்ம நரம்பு ஊக்கம் என்று சொல்லி காயல் பத்து கூட செய்யறோம் ஏன்னா அது நரம்புகள் ஊக்கப்படுத்துறோம் நம்ம நீண்ட ஆயுள் வாழ முடியாது காய்கள் போது நீண்ட ஆயுளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி சார் அடுத்து ராகு கேது இது வந்து சூரியன் மையத்துல அந்த விண்கள் சுழற்சி நின்று விடுகின்ற போது சுத்த வெளியாக மாறும் அதை அப்படி பீரிட்டு கொண்டு வெளியே வந்து அப்படியே ஓடி 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 கடைசியில போய் அந்த பிரபஞ்சம் எல்லாம் தாண்டி சுத்த வழியில கலக்கும் ஓடுகின்ற போது ஏற்படுகின்ற காந்தாலை மாற்றம் அது கருப்பா நீளமா இருக்கும் அப்ப அந்த கருப்பா நீளமா ஓடக்கூடிய அந்த காந்தாலை தான் ஒரு பக்கம் ராகுன் ஒரு பக்கம் கேது என்று சொல்கிறோம் இது நம்முடைய ஓஜஸ் என்ற நிலையிலே தொடர்புடியதாக இருக்கிறது இந்த ராகு கேது இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரகண காலத்துல தான் ஒரே லைனுக்கு வரும் மத்த காலத்துல கொஞ்சம் போய் தள்ளி போயிடும் சரி இப்போ ஒரு ஜோதிடத்துல பாத்தீங்கன்னா ரெட்ட குழந்தைகள் கூட சில வித்தியாசம் சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஒரு மரத்துல மாம்பழம் பழுத்து இருக்கிறாக்கும் அந்த சூரிய வளர்ச்சம் படுற இடத்துல அது பழம் சாப்பிட்டீங்கன்னா அது நல்லா சுவையா இருக்கும் சூரிய வளர்ச்சி படாத பின்பக்கத்தில் சாப்பிட்டீங்கன்னா அது கொஞ்சம் சுவை கம்மியா இருக்கும் ஒரே பழம் தான் அது மாதிரி ரெட்ட குழந்தைகள் பிறந்தால கூட ரெண்டு பேர்த்துக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் வரும் பார்க்கறதுக்கு ஒன்னா இருப்பாங்க குணத்துல நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஒரு செகண்ட் தள்ளி பிறந்தா கூட அதுக்குள்ள பூமி ஒரு பத்து பதினஞ்சு மைல் ஓடி போயிடும் அதனால கண்டிப்பா அது மாற்றங்கள் இருக்குதான் செய்யும் அந்த அலைகள் மாறி போயிடும் குழந்தைகளுக்குள்ள கூட வித்தியாசங்கள் இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு ஒன்னா இருந்தா கூட குணங்களில் நிறைய வித்தியாசம் ஏன்னா ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ள பல நிலைகள் வரும் ராகு கேது ராகு கேது அந்த கரு கருநிறமான காந்தல்கள் வெளியே செல்லப்படவில்லை அந்த சமயம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்முடைய உடம்புல வந்து சில ரசாயன மாற்றம் நடக்கும் அதனாலதான் வந்து அந்த கிரகண காலங்களை எல்லாம் விரத நாட்களாக மாற்றினார்கள் அப்ப வந்து நம்ம அதிகமா வேலை செய்யக்கூடாது உடம்பு ஆற்றல் இழக்கக்கூடாது அந்த நேரத்துல தியானம் பண்ணா என்ன ரெண்டு ரெண்டு அலையில அப்படியே போய் போய் கடைசியில் சுத்து வெளியில ஒன்றுனால நீங்க தியானம் செஞ்சா இறைவனோடு ஒன்றுவதற்கு நன்றாக இருக்கும் என்ற நிலையிலே அதை ஒரு ஒரு விரதமாக மாற்றினார்கள் அந்த ராகு கேது வந்து சூரியன் இருக்குது பூமி இருக்குது அது பூமியை சுற்றி சந்திரன் சுற்றி வருது அந்த சந்திரன் சுற்றக்கூடிய ஒரு வட்டம் அந்த வட்டத்தை பாருங்க அது கருப்பா போட்டுக்கு சந்திரன் சுற்றக்கூடிய வட்டம் அந்த பூமி அது வந்து அது சூரியனை சுற்றக்கூடியது அது ஒரு பச்சையா போட்டுக்கிறது பச்சையா போட்டுக்கிறது இப்படி சுற்றி கொண்டு வருகின்ற போது அந்த இடையில கரெக்டா வரும்போது நம்ம கிரகண காலங்கள் வரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சூரிய கிரகணம் பாருங்க இப்ப சூரியன் இங்க இருக்குது பூமி எங்க இருக்கு சந்திரன் இடையில வருது அப்ப இடையில
பௌர்ணமி முழு பௌர்ணமி அப்ப அப்படியே சூரியன் வெளிச்சம் பட்டு நமக்கு சந்திரன் கண்ணாடி மாதிரி தெரியும் ஆனா இடையில பூமி வரும்போது அது மறைக்க ஆரம்பிக்கும் இது வந்து ரொம்ப நேரம் இருக்காது ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் இருக்கும் அந்த நேரத்துல உடம்புக்குள்ள பல ரசாயன மாற்றங்கள் நடக்கும் அதனால அப்ப நம்ம அமைதியா இருக்கணும் தெய்வ வழிபாட்டுல இருக்கலாம் அந்த நேரத்துல வந்து ஆற்றல் இழக்க கூடாது இன்னும் குறிப்பாக அந்த நேரத்தில் ஒரு கரு உருவாக கூடாது ஒரு கரு உருவாச்சு இருந்துச்சுன்னா பெரும்பாலும் அது ஊனமுற்ற குழந்தையா தான் இதையெல்லாம் பெரியவர்கள் ஆராய்ச்சிதான் அதை ஒரு விரத நாளாக மாற்றினார்கள் இப்ப நம்ம ஓரளவுக்கு நம்ம இந்த தத்துவத்தை பார்த்திருக்கிறோம் பிரபஞ்ச தன்மாற்றம் வாழ்காந்தம் என்று சொல்லக்கூடியத நம்ம சிலபஸ் இருக்கிற ஓரளவுக்கு நம்ம கவர் பண்ணிருக்கோம் அன்னைக்கு முடிச்சுட்டு அடுத்து வந்து உயிரிழந்த தன்மாற்றம் கொஞ்சம் போகலான்னு நினைச்சு நானு மணிக்கு திருப்பி நம்ம ஒரு ஐந்து மணி இருக்கிறதுனால இப்ப நம்ம சில கேள்விகளை கேட்டு நம்ம நிறைவு செய்து அடுத்த யூனிட் நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் நான் ஒருவேளை அஞ்சு யூனிட் கவர் பண்ண முடியாட்டி கூட ஓரளவுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு முக்கியமானது நம்ம மிச்சக்கூடிய நாட்களை பார்த்து இன்னும் ரெண்டு நாட்கள்ல வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் என்று சொல்லி ஒரு அற்புதமான தத்துவத்தை அறுத்து இவர்கள் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் விஞ்ஞானிகளுக்கு தெரியாத பல உண்மைகளை அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அந்த விஞ்ஞானிகள் அந்த உண்மைகள் எல்லாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு இன்னும் காலம் ஆகலாம் நான் அதற்குள் நீங்கள் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இப்ப ஒவ்வொரு மனவள கலைஞர் பாத்தீங்கன்னா விஞ்ஞானிகளோட ஒரு படி கூடாக இருக்கிறார்கள் விஞ்ஞானிகள் தெரிந்து கொள்வதற்கு இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகலாம் ஆனா இன்னைக்கு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இறைத்துகள் எப்படி வந்துச்சு காந்தம் எப்படி வந்தது இறைத்தல் ஒன்றாகி வின் எப்படி வந்தது தெரிஞ்சு போச்சு இன்னைக்கு போய் விஞ்ஞானிகள்ட்டு கேட்டு எலக்ட்ரானுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு கேட்டா தெரியாது ஆனா நீங்க சொல்லலாம் எலக்ட்ரான் என்பது வின் இந்த விண்ணுக்குள்ளே கொடவான கோடி இறைத்தவர்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இப்படி பல அற்புதங்களை மகிழ்ச்சி அவர்கள் எளிமையாக சொல்லி இருக்கிறார்கள் எல்லோரும் புரியக்கூடிய வகையில சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஆகவே இன்று இந்த பிரபஞ்ச பரிணாமம் வான்காந்தம் என்ற நிலையை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் அடுத்த நாளைய வகுப்புகளே உயிரின பரிணாமம் ஜீவகாந்தம் என்பதை பார்க்க இருக்கிறோம் என்று சொல்லி இந்த அளவிலே இந்த செய்தியை நம்ம நிறைவு செய்யலாம் இப்ப நான் முதல்ல உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தேன் நானு அதாவது இந்த இறைத்துகள் உருவாகி அது எவ்வளவு காலத்துக்கு சுத்தம் என்று சொல்லி மனுஷனுக்கு நூறு வயசு நூறு வருஷம் ஆயில் ஆமைக்கு ஒரு முன்னூறு வருஷம் ஆயில் இப்படி ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் ஆயில் இருக்கிறது அது உயிரினத்துக்கு அது போக மற்ற பூமி சொன்னா பூமிக்கு ஒரு ஆயில் சூரியனுக்கு ஒரு ஆயில் இப்படி எல்லாம் இருக்கிறது அப்படி எல்லாம் பார்க்கின்ற போது இந்த இறைத்துகள் அதுக்கு ஆயில் என்ன எப்ப தோன்றி எப்ப முடியும் இந்த பதில் இருந்து நீங்க ஆரம்பிக்கலாம் இதை பத்தி சில கேள்விகள் நீங்க ஆரம்பிக்கலாம் என்று சொல்லி இப்ப இந்த அளவுல இந்த செய்தியை நம்ம நிறைவு செய்வோம் வாழ்க்க வளமுடன் வாழ்க்க வளமுடன் வாழ்க்க வளமுடன் வாழ்க்க வளமுடன் சுஜிதா அப்படின்ற கொஸ்டின் கேட்கிறாங்க அம்மா நீங்க எந்த ஜோன் சொல்லிட்டு கொஸ்டின் கேளுங்கம்மா அதாவது <laughs> 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 அதிகமான <laughs> 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 ஆமா அதாவது அது வந்து என்னன்னா அந்த இறைத்துகள் தனிப்பட்ட இறைத்துகள் ஒரு ஆயுள் பாத்தீங்கன்னா அதிகமான ஆயுள் உடையதுன்னு சொன்னா நம்ம வந்து இறைத்துகள் கணக்குல வச்சுக்கலாம் சரிங்க சரிங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நெக்ஸ்ட் ரஞ்சனி ராஜகோபாலன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் இல்லையா வாழ்க வளம் சொல்லுங்கம்மா நானும் அந்த ஆன்சர் பண்றதுக்குதான் அதுக்கு பல ஆயிரம் ஆயிரம் கோடி வருஷங்கள் ஆகும் ஒரு நாள் நிக்கத்தவழியுடைய அந்த உரசல் தன்மை உராய்வு குறைச்சலா இருக்கிறதுனால அது அப்படியே நிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் இப்போ ஒரு பந்து எடுத்து போறோம்னா ஒரு நல்ல ஒரு கரண்டு முரடான இடத்துல உருட்டி விட்டோம்னா போய் கொஞ்சம் சீக்கிரம் நின்றோம் நல்ல பாதி 
இப்ப அந்த இடத்துல ஒரு பந்து ஊத்தி விட்டியும் அது ரொம்ப தூரம் ஒன்று ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அது சுத்த வழியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைச்சல் அதனால வந்து ஒரு இறைத்துக்கள் சுழல ஆரம்பிச்சு நிக்கிறதுக்கு அது பல ஆயிரம் கோடி வருஷம் ஆகும் கரைசல் <laughs> போது <laughs> 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 குட்டைகள் போல் வெளியே வந்து கரையிறது அப்படின்லாம் சாமி சொல்லுவாங்க அந்த இறைத்தொல் அதாவது ஒரு கத்தி சாணி படிக்கும் போது எப்படி வெளியே வருது அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் முதல்ல சாமிஜி ஒரு பாவனை பண்ணும்போது இந்த இறைத்தொல் ஒரு கான்செப்ட் இல்லாமல் விண் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் மட்டும் வச்சுருந்தாங்க அப்புறம் தான் அந்த விண்ணுக்குள்ள கொடான கோடி இறைத்தொல் இருக்குது அப்படிங்கிறது நிலை அப்போ வந்து அந்த முதல்ல சொன்ன கான்செப்டுக்கு பின்னாடி இறைத்தொல் கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசம் வர மாதிரி இருக்கும் ஆனா இப்ப நம்ம சொல்றது எல்லாமே இந்த சாமிஜி இறைத்தவர்கள் சொன்ன கான்செப்ட்ல இருந்து நம்ம எடுத்துட்டு போயிடலாம் இந்த பிளஸ் பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன முறைபாடுகள் இருக்கும் அப்ப இறைத்தவர்கள் என்பதுதான் காந்தத்துகள் இறைத்தவர்களை தனிப்பட்ட நம்ம வாழ்க்கையை பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை சுத்தி 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 ஓஞ்சி போயிடும் என்னைக்காவது ஒரு பல கோடி வருஷம் கழிச்சு ஓஞ்சி போயிடும் ஓஞ்சி போற வரைக்கும் அது அலைகளை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அலைகளை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இறைத்தவர்களுடைய கூட்டம் தான் விண் என்பது இப்ப விண்களுக்குள்ள உள்ள இறைத்தவர்கள் இருக்கு ஒவ்வொரு இறைத்தவர்களுக்கு காந்த அலைகளை கொடுக்குது மொத்தமா அந்த விண்ணில் இருந்து காந்த அலைகள் வருது அதான் விண்காந்தம் சொல்றோம் இப்ப என்ன ஆகுது அந்த இறைத்தல் உள்ள இருக்குது உள்ள இருக்கிற இறைத்துகள் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடுவில் சுத்தி 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 அது நின்று போயிடும் நின்று போச்சுன்னா சுத்த வழியா மாறும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த விண்ணுக்குள்ள அந்த இறை இறைத்துகள் நிக்க 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 இது வந்துடும் வரக்கூடிய அலைகளை வச்சுதான் நம்ம விண்ண நம்ம ஜட்ஜ் பண்றோம் ஆனா இதுல முதல்ல சொன்ன கருத்துக்கு பின்ன ஒரு சின்ன வேறுபாடு வரும் அதை நம்ம நம்ம ஒரு விரிவா பேசிக்கலாங்க இப்ப இந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு மாணவர்கள் புரிஞ்சுட்டாங்கன்னு அது போதும் சந்திராஞ்சேரிங்க <laughs> 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 ஒரு குளத்துல வந்து அலை அப்படியே எலும்பி 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 வரத பாக்குறோம் இல்லீங்களா ஒரு மேல போகுது கீழே வருது மேல போகுது கீழே வருது இப்படி வரும்போது மேல போக ஆரம்பிச்சது அதுல ஒரு நடு மையம் வச்சுக்கோங்க அப்படியே வந்து கீழே வந்து மறுபடியும் இந்த பக்கம் போறோம் இப்ப இது என்னன்னா இந்த மேல போக ஆரம்பிச்சது மேல போய் இறங்கி கீழே வந்து அங்க வர வரைக்கும் முகடு ஒரு அகடுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கிரஸ்ட் ஒரு ட்ரஃப்னு சொல்லுவாங்க இதை இதை வந்து மேல போறது கீழே வர்றது இதை தான் ஒரு நீளம் சொல்றதுமா அலை நீளம்னா ஒரு மேல போயிருக்கணும் இன்னொன்று கீழே வந்திருக்கணும் இந்த மேல போக ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இறங்கி கீழே வந்து பள்ளமாகி மறுபடியும் மேல போக ஆரம்பிக்குது பாருங்க அது வரைக்கும் இருக்கிறதா ஒரு அலை நீளம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மாதிரி ஒரு செகண்ட்ல எத்தனை வரும் எத்தனை அலைகள் வரும் அதான் அதனுடைய அதிர்வுன்னு சொல்லக்கூடிய அதிர்வுன்னு சொல்லக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு செகண்ட்ல எத்தனை அலை வரும் அதுதான் அதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி அல்லது அது அதிர்வுன்னு என்று சொல்லக்கூடியது அந்த போகுது டீப்பா இருக்கும் இப்போது நம்ம அந்த அலை நீளம் வந்து தெரிஞ்சுட்டா போதும் ஒரு அலைக்கு நீளம்னாக்கா அதை ஆரம்பிச்சு மேல போய் அப்படி இறங்கி கீழே வந்து மறுபடியும் அந்த நடுவில் வர்றோம் அது அது அந்த லென்த் தான் நம்ம வந்து ஒரு அலை நீளம் சொல்றோம் அதான் மடிப்பு சொல்றோம் மடிப்பு மேல போய் கீழே வர்றது மடிப்பு விடக்கூடிய நிலை வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்கம்மா அருத்தந்தை நீங்க எல்லாம் சொல்றது சரியா தான் இருக்கும் ஆனா என்னுடைய அறிவுக்கு வந்து அது இன்னும் எட்டல எப்படின்னா இப்ப சூரியனுடைய மையத்துல அணுக்கள் நிறை ஈர்ப்பு தன்மை அது அந்த இடத்துல கருப்பாயி ராகு கே அது இயக்க நின்னுதானே போகணும் யா அது ராகு கேதுவா எப்படி அலையா மாறுதுன்னு என்னால புரிஞ்சுக்கணும் சரி 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 இப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொல்றேன் அப்புறம் நீங்க அது சரிங்க இல்ல எனக்குதான் புரியல இல்ல இல்ல பரவாயில்ல 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 இல்லாம இல்லாம எல்லாருமே 
ஒரு முயற்சி பண்றோம் மாறுபோச்சுன்னா <laughs> அந்த <laughs> 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 இப்ப வந்து சூரியனுடைய மையத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி விண்கள் வந்து உள்ள எல்லா இறைத்துகளும் நின்றுவோம் ரெண்டு விண்ணு மூணு விண்ணு நாலு விண்ணு கோடி கோடியா விண்கள் வந்து வரும்போது அங்க சூரியனுடைய மையத்துல அந்த சுத்த வெளிங்கிறது கொஞ்சம் அதிகமா உருவாகும் சரி இப்ப என்ன ஆகாது ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அதை சுத்தி எல்லாம் மற்றதெல்லாம் மற்ற எல்லா எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது இருக்குது எல்லாமே இருக்குது இப்ப உருவானது அங்க இருந்து பீரியட் வெளிய வரும் வெளிய வரும் அது வெளியே வரும்போது பிரபஞ்சமெல்லாம் அந்த கருப்பா அந்த சுத்த வெளிதான் வெளியே ஓடி வருது என்ன ஆகுது இந்த பிரபஞ்ச இந்த நட்சத்திரங்களை எல்லாம் தாண்டி 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 போய் கடைசி சுத்த வெளி இருக்குது பாருங்க அந்த சுத்த வெளியோடு கலக்குது இந்த சுத்த வெளி சுத்த வெளி சுத்த வெளி நோக்கி ஓடுது அப்படி ஓடும் போது ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் தான் காந்த அலைகள் காந்த அலைகள் தனியானா சுத்த வெளியும் ஒரு ஆழம் கலக்கக்கூடியதான் காந்த அப்படி ரெண்டு வெளிய அந்த சுத்த வெளி ஓடுது இல்லையா ஏற்கனவே இங்க ஒரு ஒரு நிலை இருக்குது அப்ப இதுக்குள்ள அது ஓடும் போது ஒரு மாற்றத்தை செய்யுது இதுதான் வரக்கூடியதான் அந்த ராகு கேது காந்தல அந்த சூரியன் வரக்கூடிய அந்த சுத்த வெளி வெளியே பீரிட்டு போகும்போது அது பண்ணிக்கிட்டே போகுது பண்ணிக்கிட்டே போகுது மாற்றம் பண்ணது தான் நம்ம வந்து ராகு கேந்துன்னு சொல்றோம் அழுத்தல் <laughs> 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 வாழ்க்கை <laughs> 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 உருவாகுதுலாம் <laughs> 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 வரும்ோ <laughs> இப்படி ஒன்னொன்னாம் வாழ்க்க <laughs> 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 சரிங்க 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 ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்த்துக்கள் வாழ்கிறவுடன் 
நாளைக்கு வந்து நம்ம வந்து அடுத்த நம்ம பாடத்துக்கு போகலாம் இன்றைக்கு எல்லாருக்கும் நன்றிகள் வாழ்த்துக்கள் ஐயா உங்களுக்கு நம்முடைய மறுபடியும் நன்றிகள் நல்ல ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க வாழ்த்துக்கள் ஐயா வாழ்காலமுடன் 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 ஐயா ஐயா இன்றைக்கு இளைஞானம் முழுமை பேர்ல பிரபஞ்ச தன்மாற்றம் வான்காந்தம் வானியலை பற்றி ஐயா நீங்க பேசினார் ஐயா அவர்களே வாழ்த்தி நிறைவு செய்கிறீங்களா ஆனியர் அறிவித்திரு கோயிலின் இயக்குனர் ஃபார் விஷம் இயக்குனர் டாக்டர் கே பெருமாள் ஐயாவுடைய உடல்நலம் வாழ்க்க வளமுடன் அவருடைய குடும்ப நலம் வாழ்க்க வளமுடன் அவர்கள் தொண்டு மென்மேலும் சிறக்க வாழ்க்க வளமுடன் அவருடைய பொருளாதாரம் வளர வாழ்க்கை வளமுடன் அனைவருக்கும் நன்றி வாழ்க்கை வளமுடன் இத்துடன் நம்ம நிறைய செஞ்சோம் நாளை மீண்டும் சந்திக்கிறோம் வாழ்க்கை வளமுடன் நிறைய செஞ்சோம் நிறைய செய்தோம்